नेपाल एयरलाइंस तस्तो एयरलाइंस हो जल्ले पब्लिक ले ये उटा गांव में बसी को मानसिले साइकिल नौ देखे को बिल्ला मा उन्हें रुप्लेन चढ़ना सो भाग्य पाए पर वैसे आज यही एयरलाइंस स्कैंडल को ये उटा थलो कीनता अगाडी रामरो गरे को एयरलाइंस सही डेमोक्रेसी पची कोसका कारण ले से डाउनफॉल मा गयो एवरी य Safety mah standard nawa kau bayar Europe le, amir lah jadi dini thiola lah. Ijo unna lah. Japan mah uli raya kusum amiru. Amiru Hong Kong dekni etra sector eru gori raya kusum. Australia charter gori raya kusum. So hami mah quality chow ni tetapi amir dekhi sebagai kusah. Sabbe executive er lah. Yo ura kotha mah rakdinus bonda gori nus. Yo airline soli runsa. Saya sangat amir chala. Yo unne thama uli runsa. Public lah logi runsa. At least intervention udah ina. At least corruption gani manci udah ina. At least elai deviate gani thau tu orang udah ina nta. You series of event golu golu gumia gumia asite buat kita mene. Orang level le usku senior ले उल्लेख अकाउंटेबल बनाया ना उल्लेख उसको सीनियर ले अकाउंटेबल बनाया ना उल्लेख उसको सीनियर ले अकाउंटेबल बनाया ना बने बस वो डेट स्टॉप बने चीज से क्या ऐसा था कि यू डेट स्टॉप बने चीज ना एक्जिस्ट कर देना प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू से नो नॉट अगेन अब ये जो समझ जी बाग थियो दिया बाग थियो फ्रॉम टुमारो ऑन आई एम गोना डू दिस मलाई तेता को न्यूज़ आई लिचाए को सही ना मौत तपाईं को लामो यो गरे रत्यो गरे आई ना मलाई रिजल्ट देखाउनुस यो सोचाई राहे को सही ना होला प्राइवेट एयरलाइंस ले कि नेपाल एयरलाइंस फायदा जाना कौन सा घर बनाई से के बीची बालुआ बिक्री उनसा रोड़ा बिक्री उनसा ढूंगा बिक्री उनसा बन्ने वही नहीं कि मलाई पहला पसल पस चलने वाला अगाड़ी ये ती बुझाई दो किन वाले बोली मेरे रोंच की रोंच है हमें लाइट इस तू व्यक्तित्व चाहिए हो जल्दी से अगाड़ी आए रा यहाँ से य this episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. First of all, welcome to the podcast, Subhashi. You have to give an introduction to your name. Thank you. I invite you to invite me. I have a question for you. I have a question for you. नेपाल एयरलाइंस में 1990 देखीन कार्यरत सीनियर मोक्ष कैप्टन गंगा प्रसाद रिजाल को चला तो वे को एस इट सीम्स लाइक तो वे को होल लिनियर्स फैमिली नहीं और प्राय सब एयरलाइंस में उन्होंने हाजुर बुआ ले नेपाल एयरलाइंस में सेवा करने वो वहाँ आप वो रिटायर वैसे के बीची बाहर करने वो तेज बीची सोई आवधि में बुआ काम करता करते हैं हमें रू मो जेठु सोरा कैप्टन सुभाष रिजल उन ऐसे नब्बे देखीन मो शुरू करें तेज पश्ची भाई कैप्टन सुधीप रिजल वो इंजीनियर पनी प्लस पायलटिंग कर रहा है रा नेपाल एयरलाइंस में आवध दबाए तेज ते कर रा कैप्टन स्ट्रोमन रिजल वो पनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक हमेरु सारे ही जाना यो एयरलाइंस में आवद्ध होने पुगियों र आवद्ध मात्रे पहिनों की इसमें विभिन्न प्रकार बाटा विभिन्न उदाहरण में बसते ऑपरेशन डायरेक्टर बुआ उन्हें बोए मो भाई तेज़ तेज़ कर रहा कैप्टन श्रम विजाल वो भाई उन्हें बो तेज़ तेज़ कर रहा प्रशिक्षक पायलट बुआ ले प्रशिक्षक पाय फॉलो कर दे मोबाइल पर सिचेक पायलट के रूप में ट्विनेटर में प्लस ऐ बस थ्री ट्वेंटी में प्रशिक्षक का भाई रा धेरे ही पायलट है लाई लाइन में ले रहा है तेज़ तेज़ कर रा कैप्टन श्रावण रिजल जो ले से यो ऐ बस को इंडक्शन में टुल्लू भूमि का कल निभा को थियो यो ऑपरेशन में बनो ऐ लाई ऑपरेट कराऊंगा म राहल एयरबस 330 को प्रशिक्षण पायलट को रूप में कार्य रहते हैं जब आने वाले हमें रू सभी योर एक संजोग नेपाल एयरलाइंस में रहे रा जनता के सेवा करने मौका पाएगा सम तो अन्य और को थर्ड जेनरेशन बंद भाई को फेरी आजू बाजू यो कोई इंसिडेंट मेरो छोरी जेठी छोरी उल्ले धेरे आगाडी देखें इंटरेस्ट � कार्य था लो मां काम करेगो बनी धेरी वर्षों बाई से को कारण ले और को कुने ही सब्जेक्ट चूज़ करोस बनी 
त्यो तबरबाट मैले स्लो डाउन गरेको थिए तर पछि गएर उहाँलाई यही छोरीलाई यही नै उसमा प्रोफेसनल मा चाहिँ मैले पठाउनु पर्यो सो यू इन जेनरल एभ्रिबडी इन्भल्भ इन एयरलाइन्स भनौँ न एउटा यो फ्लाइङ इन्डस्ट्रीमा त्यो इज इट इन्सपिरेसन फ्रम एल्डरली हो कि फ्यामिलीमै इट इज फ्रम दि ड्याड पहिला बुवाको पच्चा भनौँ पाइलामा हामीहरूलाई एउटा प्रेरणा मिलेको हो हाम्रो माहौल नै त्यसरी नै हुर्क्यौँ बुवाको जुन ग्रुप अब टिम थियो उहाँहरूसँग पनि हामीहरू ज्यादै नजिक भएको कारणले मेरो भेनाजु उहाँ पनि क्याप्टन डिआर निरोला उहाँ पनि यही उसमै नेपाल एयरलाइन्समै हुनुभएको हुनाले त्यो सायद हाम्रो माहौलले पनि यतातिर बढी प्रेरित गरेको हुनसक्छ र हामीहरूलाई देखेर अभियसली अब अरू भाइहरू अथवा मेरो छोरी उसलाई प्रेरणा भएको हुनसक्छ सायद नाउ अब एयरलाइन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीको एभिएसनको हिस्ट्री कुरा गर्दाखेरि आरएनएसी मलाई आरएनएसी नै भन्न आउँछ कि बाई डिफल्ट नै हुन त नेपाल एयरलाइन्स भन्छन् आजकल होइन सो आरएनएसीको एकदमै ह्युज रोल छ र एउटा एउटा रोलर कोस्टर राइड छ क्या जर्नी होइन देर वाज अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ आरएनएसीको कुरा गर्दाखेरि इट वाज अ सेन्स अफ प्राइड एउटा नेसनल प्राइडको कुराहरू आउँथ्यो एउटा नेसनल लेभलमा पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेछ भन्ने काइन्ड अफ कुरा हो तर रिसेन्ट टाइम्समा लर अफ कन्ट्रोभर्सिज तर कन्ट्रोभर्सिज भन्दा पनि पब्लिकली कस्तो इमेजमा लिएको छ भन्ने कुरा हो होइन एट दिस पोइन्ट when i hear news about nepal airlines it kind of like compared uh, towards a local bus sang compare garincha international or <coughs> flights har sang kura garda or airlines har sang compare garda your roller coaster of a journey how did it start you uh you yeah, you're right uh yo nikke complex ek ta aviation sector ne alikati complex cha yes like bujna lai aja 34 varsha ma ta maile bujna sakeko chaina पब्लिकलाई त अभियसली यो बुझ्नलाई गाह्रो छ नै तर यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो एयरलाइन्सले धेरै उतार चढाव देखेको छ गोल्डन एज भनेर हामीहरूले जुन भन्छौँ त्यो यसको सुरुवाती उन्नाइस सय नाइन्टिन जुलाईमा भयो इन्डिया बाट एउटा कोलाब्रेसनमा सुरुवाती दिनहरूमा सुरु गरेको एयरलाइन्स हो नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा यसले सोलो अनरसिप लियो त्यसपछिका दिनहरू यसका लागि राम्रो तिर परिणत हुँदै गयो पहिला डकुटाबाट सुरु गऱ्यो त्यसपछि फ्रे फोकर फ्रेन्डसिप एफ ट्वेन्टी सेभेन त्यसबाट जुन चाहिँ एउटा एडभान्स टर्ब रप थियो त्यसबाट सुरु गऱ्यो सिक्सटी नाइन सेभेन्टी वान अनवर्ड्स यसले ट्विनटर जुन क्यानेडियन मेड त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यो र जब राम्रो हुँदै गयो क्यानेडियन सरकारले पनि ग्रान्टमा डोनेटेड सातवटा जति ट्विनटर ग्रान्ट गऱ्यो बाह्रवटा ट्विनेटर सङ्ख्यामा पुगेको थियो सोही ताका पिलाटो स्पोटर जुन स्विस मेड हो त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यो एयरलाइन्सले र तिन हजार मिटर भन्दा माथिको भेगहरू स्याङ्गबोचे जस्तो अथवा डोल्पा जस्तो त्यतातिर दोर्पाटन हो यो सेक्टरलाई कभर गर्थ्यो त्यो जहाजले अनि एडी सेभेन ताका त्योभन्दा अगाडि सेभेन्टी नाइन देखि एउटा अनवर्ड्स बोइङ सेभेन टु सेभेन जुन चाहिँ फ्रेन्च म्यानेजमेन्टले लिइसकेपछि जेड इर यो ठुलो जहाजमा हामीहरू सिफ्ट भयौँ र बोइङ सेभेन टु सेभेनलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यो त्यसपछि सेक्टर पनि हामीहरूले एक्सप्यान्ड गर्दै लग्यौँ नेपाल एयरलाइन्सले फ्रेङ्कफोर्ट लन्डन पेरिस र यता इस्टतिर ओसाका सङ्घाई त्यो विङ फैलाउँदै लग्यो त्यसपछि बोइङ सेभेन फाइभ सेभेन फिफ्टी सेभेन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी प्लस सिटको लिएर आयो र त्यसले पनि 
एकदम रामसंग सेवा प्रदान गयो अब यहाँ अब तब जस्त उतार चढ़ाव को एटा श्रृंखला हेने हो बखतसम धर प्रगति देखि तर ते पच्छी का दिन कंट्रोवर्सी बाहेक स्कैंडल्स बाहेक नेपाल एयरलाइंस को प्रगति को नाम में कहीं देखिए हर एक गवर्नमेंट चेंजेस व हर एक लीडरशिप को चेंजेस होने बितिक एक एक वा स्कैंडल में तो मुछी नपुगो चाहे तो लीज जहाज को लीज को कुरो में हो चाहे जहाज कि नाम में प्री एग्रीमेंट बने पैसा पठाई को कुरो में हो मटिकुलरली पार्टीगत योग पार्टी मन चाहन्न तर जब यो तंत्र डेमोक्रेसी सरी लागू भो मो पोलिटिकल लीडरशिप डिफाइन करूर्ने क्यों त अगाड़ी राम एयरलाइंस डेमोक्रेसी पच्छी कस का कारण डाउनफल में गयो रो डाउनफल रैपिडली एटा स्टीप डाइव एवरी इयर कैसरी स्कैंडल को भारी बोक्ने एटा एयरलाइंस को रूप में पिणत भो यो तब को मनन कर खुला किताब छ हर एक गवर्नमेंट ने पक्की काम देखा को लगी कमिटी गठन तो होना क्योंकि कमिटी में आबद्ध एक्सपर्टिज मेहनत करें रेकमेंडेशन लिखे हो तर विडम्बना नेपाल एयरलाइंस सुध्रिने कुछ भी ठाव में देखिए एक दुईटा इंस्टेंट में तो जो व्यक्तित्व एक्सपर्टर रेकमेंडेशन लेखन लेख्भ वहाँ जिम्मेवारी प्रदान कर वहाँ न सकूक अवस्था देखियो वैसे अभियली कम्प्लेक्स तर कम्प्लेक्स में मज इस सर्वसाधारण बुझने भाषा में के भूदि राम व्यक्तित्व शायद यो करप्ट माहौल में हटा न सकें वहाँ छोड़ना बाध्य हो छोड़ाइयो करना चाहने व्यक्तित्व दोषारोपण कर कसरी हो फेलिर कराने पर्ने हो तेस में बड़ी समय खर्च देखिए अरु व्यक्तित्व टाइम पास कर मं में हमीर कस्तो आभास होने बरू के नगर्खे कुछ कंट्रोवर्सी नाम करेनदि कुछ कुरो बिग्रीन भी नबिग्रीने कसले आक्षेप भी नलाने लमो समयसम बस रहने पाने यो श्रृंखला को सुरुआत हो कि भातीर्फ छि अर्क मैं प्रश्न करना चाहूँ यह स्कैंडल में बुझ् न सकते कुरो हमीर जसरी लाचार छो जसरी पब्लिक लाचार हो हमीर सुन्न बाध्य हमीर हमीर को स्रोत इन्फर्मेसन को स्रोत भाई हमीर विश्वास करने को पोलिटिकल लीडर जो एकाउंटेबल हो जो पोस्ट में बस्तर वहाँ भैया अंतर्वाता हेखे कतई वहाँ लाचार भो आवास आई रहे जस्तु लग् मैं क्योंकि वहाँ भन्न यहाँ लीडरशिप लिना को लगी ये रकम बुझाए आन एकदम तत्पर छो ते बुझाए पी कम करयरलाइंस बुझाई को उठा पुगो कर मंत्रीजी आप भाग अगाड़ी को मंत्रीजी हो कंट्रोवर्सी हमीर धर सुने हूं तस्त पेन्डामिक में भग चार्टर जहाज को संबंध में ये घोटाला भो ये इसी टिकट में पब्लिक ने दुख पाए भाई प्रष्ट रूप से सुने के हूं तर यह सुने कुछ तस्त नि देखिए जल्द इमिडिएटली एक्शन में जाओस् संबंधित मंत्री हो अथवा व्यक्तित्व हो अथवा लीडर होने एवं एनवलप भि लेकर आएर 
अरु देखनेले पनि यस्तो गर्दा खेरि चाहिँ हामीले पनिशमेन्ट पाउँदो रहेछौ है वा हामीहरुलाई चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा कुनै माहौल बनाइदिनु भएको भए सायद यो स्क्यान्डलको यो जुन तपाईको घड्दो हुन्थ्यो होला सायद यो चाहिँ एक प्रोत्साहन स्वरूप तपाईको हरेक सब्जेक्टमा प्रश्न उठ्नु पर्ने स्वाभाविक हो त्यस कारणले स्क्यान्डल सबै स्क्यान्डल भएको नभएको भन्ने ठाउँ चाहिँ अब निकायहरू भिन्न भिन्न छन् न्यायालय छन् अख्तियार छ त्यस्तै गरेर अरू निकायहरू पनि छन् उनीहरूलाई आफ्नो काम गर्न दिएर भित्र आएको लिडरले चाहिँ भित्रको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने हो भनेदेखि यो स्क्यान्डलहरू अलिकति घट्दो हुन्थ्यो होला सायद अब त्यसमा चाहिँ हामीहरू कुन प्रकारले एउटा सब्जेक्ट वाइज आयो भने हामी चर्चा गर्नेछौँ किनभने यो कन्सिक्वेन्सेसको फियर नै नभए पछि त यो एउटा इन अ वे जसले गलत काम गरेछ उसले पनिसमेन्ट पाएन भनेर भनेपछि त यो त झन् रिपिट हुँदै जाने कुरा देखियो र मोस्ट लाइकली मोथ मोस्ट युथहरूको जो बाहिर गइरहेको छ भनेर भन्छ नि इट्स नट जस्ट ल्याक अफ अपर्चुनिटी एट प्रेजेन्ट होइन कि फ्युचरको होप नदेखेर हो कि फ्युचरको होप किन देखिरहेको छैन भने भने वी सी करप्सन छ वी सी सिस्टमेटिक इस्युजहरू छ ब्युरोक्रेसीमा बट त्यसको कन्सिक्वेन्सेस को न्युजहरू हामी सुन्दैन हामी प्रब्लम्सको न्युज सुन्छौँ हामी करप्सनको न्युज सुन्छौँ त्यसको के भयो त त्यसको एट दि एन्ड भनेर भन्दा कन्सिक्वेन्सेसको न्युज सुन्दैन सो एउटा होप हामीले लुज गरिसकेको छौँ कि लाइक अन्टरनलेस द द कल्प्रिट अर द पिपल हु आर मिस यूजिङ एभ्रिथिङ विल बी पनिस्ड तबसम्म फ्युचरमा यो त रिपिट भइरहेको छ र यो फ्युचरमा कहिले पनि केही पनि सल्भ हुने छैन नट जस्ट एभिएसनको मात्र कुरा रहेछ नि एज अ होल भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ छ कि त्यो सेन्टिमेन्टले गरेर वी आर होपलेस एक्ज्याक्टली मैले अघि यसलाई अलिकति डिफाइन गर्ने तरिकाले एउटा लिडरसिपमा बसेका व्यक्तित्वहरू जस्तो मन्त्रीज्यू भने मैले उहाँहरूले नै आफ्नो लाचारीपन देखाउनुहुन्छ भनेदेखि अभियसली पब्लिकमा मोटिभेसन फ्याक्टर भन्ने त के पनि रहेन नि त र साँच्चै भन्ने हो भने यङ जेनेरेसन जसरी तपाईँले बाहिर गइरहेको छ भनेर भन्नुभयो यहाँ पढेर आएकाहरू पनि नट इन वान फिल्ड ओन्ली एभिएसन फिल्डमा मात्रै होइन यहाँ अरू फिल्डमा पनि पढेर आएर त्यत्तिकै बस्नु परेको देखिरहेको छ उनीहरू सफर भइरहेको छन् भनेपछि जो यङ जेनेरेसनमा हामीहरूले होप गरेको थियौँ उनीहरूले चाहिँ बनाउँछ भन्ने उनीहरू फ्रस्ट्रेसनको एउटा दायरामा आएर एन्भलपमा आएर बसिरहेका छन् भने अब कसले गर्ने त हामीहरूले हामी नै हुँ दोषी एक्चुअली जस्तो कि मैले भनिहालेँ गभर्मेन्ट भन्नाले को त्यहाँ बस्ने व्यक्तित्वहरू त्यहाँ बस्ने व्यक्तित्व राम्रो भइदिनु भयो भनेदेखि राम्रै राम्रो हुन्छ जस्तो कि हामीहरूलाई उदाहरण त छ नि त एटलिस्ट अहिले हामीहरूले नाम लिनु पर्दाखेरि हामीले दुई चारवटा यङ जेनेरेसनहरूको हेर्दाखेरि होप गर्ने ठाउँ त छ नि त पार्टीको कुरो गर्दाखेरि नयाँ पार्टी ओके यो पार्टीले पो गर्छ कि होइन काठमाडौँ बालेनजी हो एटलिस्ट यहाँनिर चाहिँ यो उहाँले चाहिँ एउटा ब्राइट फ्युचर देखाउनु भएको छ है अथवा कुलमान सिंह ए यो फेजबाट चाहिँ बाहिर निकालेर एटलिस्ट यो फेज त दिनुभयो नि त भनेपछि अभियसली कस्तो छ भनेदेखि सिङ्क्रोनाइज तरिकाले कोअर्डिनेसन भएको खण्डमा यो निर्मूल चाहिँ गर्न सकिन्छ तर यो नेपाल एयरलाइन्सको हकमा र अरू पनि होला सायद हामीहरूले अब त्यो सब्जेक्ट वाइज कुरो गर्दाखेरि आउला नेपाल एयरलाइन्सको हकमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि फेज पिछे नै यो डेमोक्रेसी आइसकेपछि हरेक सब्जेक्ट काण्डमा परिणत भएका छन् तपाईँको त्यो विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीहरूको अभाव हुँदै जाँदैछ पब्लिकली विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले कुनै राम्रोपना देखियो भनेदेखि राम्रोपना नदेखेको होइन तपाईँको यही एयरलाइन्स बिहान यति बजे घडी हेरेर आठ बजी दिल्ली पुग्यो अथवा यही एयरलाइन्स हामीहरू चाहिँ फ्रेङ्कफर्ट लन्डन पेरिस गयौँ यही एयरलाइन्स ओसाका हामीहरू गयौँ भनिसकेपछि किन त कहाँदेखि चाहिँ हामीहरूको डाउनफल सुरु भयो र त्यसको दोषी चाहिँ को भनेर हामीले मनन गऱ्यौँ भने त आफैलाई देख्छौँ नि त ऐनामा जो मन्त्री भएर आउनुभयो उहाँलाई आफूलाई देख्नुहुन्छ महिनामा किनभने उहाँको के कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ अरूले काम गरेन नि त त्यस्तै गरेर जो सिईओ भएर आउनुभयो उहाँहरूले मैले त्यसै कारणले बारम्बार भनिरहेको छु राम्रो व्यक्तित्वहरू पनि आउनुभएको छ 
जल्ले गर्दा खेरि स्लाइन पानीको काम गरेको छ सर्वाइभ त गरेको छ नि त कसरी त दुईटा वा तीनटा सेक्टरमा सीमित हुनु पुगेको एयरलाइन्स फेरि रिभाइभ गरेर 42 वटा सेक्टर गर्छ 8 वर्ष बन्द भएको दुबई खोल्न सक्छ अथवा हङकङ खोल्न सक्छ भने ओसाका खोल्न सक्छ भने भनेपछि स्कोप त रहेछ नि त 27 वर्षपछि जहाज आयो यो पनि त हामीहरूले सुनेको हो नि त यो जहाज ल्याउनु हुन्थ्यो यो जहाज ल्याउनु हुँदैनथ्यो यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि बाउले छोरालाई दुईटा गाडी दिएछ एउटालाई मारुति दिएछ एउटालाई टोयटा दिएछ ल ट्याक्सी बनाएर चलाउ घुमाऊ भनेर दियो एभ्री डे त्यो बच्चाहरू झगडा गरेर बस्छ एउटाले मारुति यो गाडी सानो यस्तो कसले चढ्छ यसबाट कसरी आमदानी गर्ने भन्छ अरे अर्कोले यति महँगो गाडी टोयटा मैले के कमाउने के खाने तर बाउले दुई थप्पड लगाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर आऊ म हेर्छु कमाउँछ कि कमाउँदैन लेट्स सी प्र्याक्टिकल्ली तिमीहरूले काम गर पहिला भन्ने व्यक्तित्व नभएको हो क्या जहाज लिएर आउने हेर न पहिला चला उडाएर नउडेका कारणहरू पत्ता लगाउ न एउटा व्यक्ति आउँछ त्यो जहाज उड्छ तिनटा उडेको छ चारवटा उडेको छ अर्को व्यक्ति आउँछ सबै ग्राउन्डेड हुन्छ भनेपछि काहीँ न काहीँ त्रुटि त हामी नै होइन र भने हो म मान्छु कुनै पेन सोफिस्टिकेटेड हुन्छ तर ल्याएको पेन युटिलाइज गर्नुपर्यो यो पेन कस्तो छ भनेर बस्नुको सट्टा हामीहरूले त यसबाट त के काम गर्ने लेख्ने भने लेख्न सक्नुपर्यो नि त तपाईँको हिजो चाइनिज जहाज अथवा सेभेन टू सेभेन अथवा सेभेन फाइभ सेभेन एभ्रो के थियो भन्ने त समयले हेर्नु समय यति परिवर्तित छ तपाईँले समयमा एउटा डिसिजन गर्नु भएन भने पछि गरेको डिसिजन केही महत्त्व राख्दैन हिजो स्टल फिल्डमा तपाईँको साफे बगर बजाङ बैतडी त्यहाँनिर पिच लगायो भनेदेखि चाहिँ प्यासेन्जरलाई जहाज जानको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ र प्यासेन्जरको ओहोर दोहोर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो अवस्था थियो तर जब पिच बाटो बनिसकेपछि त त्यो एयरपोर्ट त अहिले सुन्ने भयो नि त त्यस कारणले अहिले आएर त्यहाँनिर गर्नु ठिक थिएन भन्नु पनि त गलत हो नि किन त सर्भिस दिनु थियो भने पब्लिकलाई समय सापेक्ष हामीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्दै लाने होइन र भने नेपाल एयरलाइन्स त्यस्तो एयरलाइन्स हो जसले पब्लिकले एउटा गाउँमा बसेको मान्छेले साइकल नदेखेको बेलामा उनीहरू प्लेन चढ्न सौभाग्य पाएको त्यस्तो एयरलाइन्स हो जसले नेपाली झन्डालाई चाहिँ हरारेदेखि लिएर वर्ल्डको कुन कुना काप्चामा चिना पर चिनारीको रूपमा काम गरेन यो एयरलाइन्स त्यस्तो एयरलाइन्स हो जुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो संस्थान इम्प्लोइज भएको बाइस सय पच्चिस सय इम्प्लोइज हामीहरूले राख्ने त्यति ठुलो संस्थान थियो पहिला यो त्यस्तो संस्थान हो जसले चाहिँ फरेन करे करेन्सी तपाईँको अपचलन गर्ने अथवा युजेज गर्ने भनेपछि आज यही एयरलाइन स्क्यान्डलको एउटा थल हो किन त पोलिटिकल पार्टीका मुख्य लिडरहरूले यसलाई चाहिँ एउटा करप्सनको प्लेग्राउन्ड बनाउन दिनुभयो त सायद पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुँदाखेरि मान्छेलाई म कति जेल बस्ने हो त्यहाँ बसेको बेलामा यति कमाउ न भन्ने आउँदा तर यो एयरलाइन्स त परापूर्व कालदेखि होइन र भने यो एयरलाइन्स त पछिसम्म रह्यो भने त पब्लिकले पाउने होइन दुईटा एउटा दुईटा सेक्टरहरू हुन्छ जुन सेक्टर चाहिँ एकदमै इसेन्सियल छ कि जस्तो कि करप्सन औषधिमा नगर बाबा किनभने कुनै दिन तिमीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर यो जहाज भनेको सेफ्टीका कुराहरू हुन् यहाँ हामीहरू दुईजना होइन यहाँ चाहिँ हामीहरूले हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टू हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी हेर्नुहोस् त त्यति प्यासेन्जरको हामीहरूले ज्यानसँग खेलबाड गरिरहेको हुन्छौँ कि सो यसमा हामीहरूले एभिएसन जस्तो उसमा हामीहरूले करप्सनको प्लेग्राउन्ड बनाइदिँदाखेरि कम्प्रोमाइज कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त पैसाको लेनदेन मात्रै करप्सन होइन काम नगर्नु करप्सन हो पावरको मिस युटिलाइजेसन गर्नु करप्सन हो भनेपछि पहिला म चाहिँ कसरी भन्छु भनेदेखि 
यसमा ऐन अगाडि राखेर मन्त्री प्रधानमन्त्री देखि लिएर आफूले आफूलाई दोष लगाऊ त्यसपछि तपाईको अब्जेक्टिभ के हो कसैलाई तपाईले ल्याउन चाहनुहुन्छ भने देखि यति अफर गर हैन मलाई क्यालेन्डर प्लान दिनुस् र यति भित्रमा म यो गर्छु भनेर लिखितमा दिनुस् अकाउन्टेबल लिनुस् तपाई काम गर्नुस् होइन भने देखि त समय व्यतीत गर्न भएकोहरु के नै हुन्छ र र हामीहरु ले मैले अघि भनिहाले यति रिपोर्टहरु जति बनेका छन् एक्सपर्टले बनाएका छन् ती रिपोर्टलाई अलिकति मात्रै मनन गरेर र रेकमेन्डेसनलाई हामीले लागू गर्ने हो भने यो ठुलो कुरै छैन म डिसिप्लिन हुनु पर्यो तब न अरु डिसिप्लिन हुन्छन् त्यसै कारणले माथि देखिन्ने तलको हेर्नुस् जस्तो बाटो बनायो त्यसरी नै हिन्ने हुन्छ तल कर्मचारी बेस्ट कर्मचारी छन् एयरलाइन्समा तर त्यस्तो माहौल नबनाइयोस् कि यहाँकै कर्मचारीले यहाँबाट चाहिँ यति कमाउन सक्छ भनेर त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ प्रोत्साहित भएर ल यो गरौँ भन्ने त्यो माहौल किन दिनुहुन्छ करप्सनको ठाउँ त त्यो त दिएको हो नि त बनाइएको हो नि त त्यसकारण अब त यति ट्रान्सपेरेन्ट भइसकेको छ अब त एटलिस्ट नो नट अगेन भन्ने अब आउँदा दिनहरुमा यसरी होइन यो प्रकारले लगाऊ भन्ने त एक ठाउँबाट त आउनु पर्यो नि र त्यो ठाउँ भनेको प्राइम मिनिस्टर त्यसपछि अनि वहाको अन्डरमा भएको मिनिस्टर त्यसपछि ब्युरोक्रेसी सचिव ज्यू र अनि त्यसपछि बोर्ड एक्जिक्युटिभ यसरी गयो भन्दाखिन अकाउन्टेबल आफैले लिउ र नसकेको खण्डमा छोडौ न चाइनिज जहाज उडेन अकाउन्टेबल लिन सक्नु पर्यो 757 को अभिगत यस्तो छ अकाउन्टेबल लिन सक्नु पर्यो ओ यस्तो भएको थियो मैले यो गर्दै छु यति भित्रमा म यसरी चाहिँ निरिक्योल गर्छु यो यूले ब्ल्याक टिस्टेट गरेको जस्तो हो उनले आफ्नोले अब्जर्भ गरेका कुराहरु देखाइदिएको हो हामीहरु त्यसलाई मनन गरेर आफुलाई सुधार गरौ न निक्ली हालछ नि ब्ल्याक लिस्टबाट त्यो करप्सन पनि ठक्कै यही नै हो सो जब हामी करप्सनको कुरा गर्छौ म अलिकति बिग पिक्चरमा मैले सोध्न खोजे है यो भनेको इज इट अ लार्जर स्केलमा कन्स्पिरेसी टु ब्रिंग द एयरलाइन्स डाउन त्यसले गरेर मल्टिपल इभेन्ट्स भइरा हो कि कि मल्टिपल इभेन्ट्सले गरेर एयरलाइन्स खस्क्या हो अ क्वाइट कम्प्लेक्स हम्म अ दुईटै छ यहाँ कस्तो छ भन्दाखि न एउटा थिम अब्जेक्टिभ लिएर काम भइरहेको छैन अभियसली हो जस्तो कि के हुन्छ भन्दाखि न व्यापारीको एथिक्स व्यापार गर्नु हो कसरी सेकेन्डरीमा आउँछ त्यसै कारणले युफ एभिएसन फिल्डमा पनि तपाईँको प्राइभेट एयरलाइन्सहरू छ उनीहरूले आफ्नो बढाउने हो उनीहरूको एथिक्स हामीहरूले आफूलाई त्यो कम्पिटिसनमा प्रखर बनाउने र उनीहरूसँग वा उनीहरूभन्दा बेटर भएर देखाउने हो त्यस कारणले हामीहरूले कसरी भन्दाखि उद्देश्य अब करप्सनको चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ एउटा सर्टेन टाइम पछि जुन डाउनफलमा गएको छ त्यो डाउनफलमा गएका कारणहरू चाहिँ या इम्प्लोइ या लिडर या पोलिटिसियन यिनीहरूले आफ्नो वेस्टेड इन्ट्रेस्टका लागि गरेका कामहरूले गर्दा यो डिभिएट भएको देखेको छ द्याट इज कल्ड करप्सन कमिसनको लागि होला के को लागि होला तर अब त ट्रान्सपरेन्ट भइसक्यो नि त अब त मान्छेलाई थाहा भइसक्यो नि त एटलिस्ट ए यहाँ चाहिँ यो यो करप्सन हुन सक्दो रहेछ भनेपछि हामीहरू जनताको सेवा गर्न अर्को तपाईँको नकमाइकन जनताको सेवा हुँदैन फेरि भनेपछि हामीहरूले आफूलाई प्रस्ट्याउनु पर्यो म यो सेक्टरमा चाहिँ सेवा गर्ने हो यो सेक्टरमा चाहिँ कमाउने हो मलाई कुन चाहिँ गाडी ठिक हुन्छ पहिला पहिला बाटो घाटो थिएन के त्यति बेला ट्र्याक्टर भनेपछि तपाईँको मल्टिपल कामहरू गर्थ्यो र द्याट वाज ओन्ली दि अप्सन 
तर जब पीच बाटो भैस ट्रक लरी ठूलठूला सिक्सटीन व्हीलर एटीन व्हीलर तेस कारण एटलिस्ट त्या भैया मानेहर समय सापेक्ष परिवर्तन होने सकूपर् सोच लिवर्तन करना सकूपर् हिजोक कुरो ल हमीर हिजो ट्विनेटर से एकदम बेस्ट थियो यस बेस्ट थियो लेट्स एप्रिशिएट तर अब कंपिटिशन में ओर्लिने हो बेस्ट हो हिजो जो फील्ड में हमीर जान्थ तो फील्ड में अरुण जहाज अप्सन थे कारण हमीर आपूला प्रष्ट कर हमीर सब तीर हाथ हाँ सब ठाव बिगा भाग हमीर कंसनट्रेट एवं में करूं न हमीर आंतरिक यात्रुर सुविधा दूसरी आंतरिक एयरलाइंस प्रमोट कर न उस माहौल बनाईद कि उसे अज आपूला सर्विस ओरिएंटेड अज सुविधाजनक पब्लिक कसरी हो सब्सिडाइज रेट में उड़ा सकते तो माहौल बनाईद न र रवर्मेंट को एयरलाइंस भैया हमीर ने तो भाई अगाड़ी गए जो ठा में वहाँ जान सकूँ तो कसरी पुग्ने तैंक पब्लिक कसरी सेवा दिने सोचू न मैं अगि भेस कारण सेवा दिने एवं कुरो भो रैसा कमाने अर कुरो हो जो कि अलग विदेशी एयरलाइंस हमीर को में बत्तीस देखि कहीं चालीस बयालीस छियालीसवटा आई रह देखिए अभी को सेड्यूल हेन भाई प्रोग्राम उन्नीर कई रहेंगे नाफा का निम्ति आई रह दे आर अर्निंग मनी तेस कारण हमीर तेपट अलग लक्यूं देखि तो हमीर देखे हिजो एवटा दुईटा दिल्ली हिजो दिल्ली नचलता खेल को प्राइजिंग तब एनालाइसि करे पीछे चलना थाली सके पीछे प्राइज एनालाइसि कर पब्लिक सुविधा भैन र 56, सिक्स सिक्सटी थाउजेंड सेवेन्टी थाउजेंड में टिकट पाएन भन्न रईन दुईटा फ्लाइट छह बिहान गए भी बेलका गए भी इट कस्ट फिफ्टीन ट्वेल्व टू फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड में पुगिं सी हिजो नेपाल एयरलाइंस को एवरो दुईटा मत फ्लाइट करो विराटनगर अल्ले हेन अुद्ध एयर यटी एयर श्री एयर सौरी एयर पब्लिक सुविधा पाए कि पाएन त प्राइजिंग में सुविधा पाए कि पाएन त हो गवर्मेंट ले प्रकार ने सोच्पर् रो करपन को जब जी ठाव दि ती प्ले करने हो यह कस्त डिशिप्लिन जस्तु कुरो हो तब बिहान कति बेजा जाने ड्रेस कस्त लगने रे गए दिन बिता आने हो कि प्रोडक्टिव काम कर फर्किने हो ये तो लीडरशिप लिखा व्यक्ति निर्कोल करने अथवा राख्ने सीस्टम होने र इन इविनिंग में जाखे बैंक ने ये पैसा गयो ये पैसा आयो हिसाब राख सो वाई नट सेम थिंग नेपाल एयरलाइंस ने बिहान देखि बेलकासम में ये को मार्केट गयो ये वा में डिफल्ट गयो ये वा डिले भो भोलि इस सुधार कर हमीर को पैला आपको कमजोरी था पाने पो मेले के नेपाल एयरलाइंस को जहाज उड़ेन एकजा अगाड़ी आए बिकज अफ दिस तर तुरा तो यो हमी भोलिदि योजना निरुकोल कर हमें मिटिगेट कर अब तब तो यो देख् हमीर तस्त व्यक्तित्व चाहिए जल्ले अगड़ी आए प्रेज करोस् क्या यहाँ यो भो भित्तीक थैंक यू फर दिन इन्फर्मेशन भोलिदि तब सुधार पाँच भाई चाहिए क्या तब को पेन्डामिक भेन्डामिक पेन्डामिक लाई अपर्चुनिटी मैंने एयरलाइंस जोस सौवटा दुई सौवटा सैक्टर अथवा जहाज थे उन्नी धेरे अप्ठारो थो दुई चार वा जहाज भाई तो अपर्चुनिटी थी हम इस हे हम बेला कंट्रोवर्सी के आयो चार्टर फ्लाइट बड़ पैसा कमाए पैसा तो कमाए न एयरलाइंस लो तो गए ना 
तर व्यक्तिलाई त गयो नि त अनि व्यक्तिको नाम पनि त हेर्नुस् त जो जो एकाउन्टेबिलिटी पोस्टमा बसेका थिए उनीहरूको गएको होइन मिडियाले त त्यही प्रष्ट रूपले भन्यो नि त त्यस कारणले करप्सन इट्स नट अ प्रब्लम इट क्यान बी मिटिगेटेड हेर्नुहोस् व्यवस्थापन भित्री पार्ट भयो यसमा तिन चारवटा चिज पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हाम्रो इम्प्लोइज डिसिप्लिन जुन कल्चर भन्छौँ नि हामीले वर्किङ कल्चर त्यसपछि तपाईँको उद्देश्य अब्जेक्टिभ र इम्प्लोइलाई कुनै न कुनै चिजबाट मोटिभेट गर्ने तपाईँको बनाउने इन्जिनियर छैनन् तपाईँको उडाउने पाइलट छैनन् भनेर कहिलेदेखि सुन्नुभएको किन फुल स्विङमा जहाज उडेको छैन भन्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो यो मेन्टेनेन्स चाहिँ बिग्रिरहेको छ त्यसै कारणले वा यो चाहिँ उडाउने व्यक्तिहरूको कमी पाइलटको कमी छ त्यसले गर्दा सो तर यो कसरी पोसिबल हुनसक्छ वेयर इन अ कन्ट्री जो स्किल भएको मान्छेहरू छन् उहाँहरू अनइम्प्लोइड छन् भनेर भन्छन् त्यही स्किल्ड वर्कर पाउनलाई न नपाएर हो कि होइन मैले भने नि उद्देश्यमा भर परे क्या यो पनि यही चिज कुनै एउटा व्यक्ति बस्छ उसले कमाउने एउटा उद्देश्य लिन्छ उसले बाहिरको विदेशीलाई लिएर आएर राख्छ र कमाउँछ त्यसबाट आफ्नालाई अपरचुनिटी दिएन नि त जस्तो कि हामीहरूले हिस्ट्री खोदल्यौँ भने कस्तो हुन्छ भनेदेखि पहिला आफू क्लियर हुनुपर्यो क्या उद्देश्य अब्जेक्टिभ जस्तो कि यसलाई मैले एक्सप्यान्ड गर्छु भने मैले इमिडिएटली म्यान पावर प्रड्युस त गर्न सक्दिनँ नि त तर मैले प्लानबद्ध तरिकाले त गर्न सक्छु नि त जसले चाहिँ अस्योर्ड गरिदियोस् न त हामीले यस्तो माहौल बनाउनु पऱ्यो नेपाली यङ जेनेरेसनलाई प्रमोट गर्न सक्नुपऱ्यो र हामीहरूले प्लानबद्ध तरिकाले कति वर्षको त यति वर्षभित्रमा हाम्रो म्यान पावरले चाहिँ फुल्ली टेक ओभर गर्छ र हामीहरू यहाँ मात्रै होइन हेर्नु न यी यो अहिले मैले भनेको सब्जेक्ट चाहिँ नेपालभित्रै भएको एयरलाइन्सहरूले बाहिर आफ्ना पाइलट पठाएर कमाइरहेको छ नि त कति पाइलटहरू त इन्डियामा गएर काम गरे कति एयरलाइन्सहरूले आफ्नो जहाजहरू पठाएर गरे आई क्यान नेम देम बट त्यो नाम भन्दा पनि पर्टिकुलरली के गरेर कमायो भने भनेपछि वाई नट नेपाल एयरलाइन्स त्यस कारण मैले भने नि सोर्सेजहरू धेरै छ क्या कुन सोर्सेजलाई युटिलाइज गरेर हामीहरूले आमदानीको स्रोत बनाउने भन्ने त आफू हो नि त हामीहरू मेन्टेनेन्सको हकमा सबैभन्दा बलियो एयरलाइन्स हाम्रो प्लान्टहरू हेर्नुहोस् ट्विनेटरको त विङ चेन्ज गऱ्यौँ हामीहरूले ह्याङ्गर हेर्नुहोस् त्यत्रो बनाएको थियो नेपालगन्जमा मैले भनेको नगरेको अथवा व्यक्तिहरू एक्सपर्ट नभएका थिएन नि त तर त्यसलाई हामीहरूले कन्टिन्युटी दिन नसकेको हुनाले अहिलेका वर्कसपहरू त सबै क्लोज भयो नि त त्यसै कारणले अभियसली तपाईँले भनेको जुन करप्सनको कुरो जुन चाहिँ छ त्यो वान मेजर क्रनिक एउटा डिजिज चाहिँ हो के तर क्योर नहुने डिजिज होइन के यो चाहिँ गभर्मेन्टले व्यक्ति छानेर पठाउँछ एक्सपर्टिज रोग यसलाई चाहिँ यो लागेको छ तिमीलाई दबाई यो दिएको छु अपरेसन किटहरू यो हो भनेर पठाउँछ अनि त्यहाँ भइसकेपछि भित्र गइसकेपछि अपरेसन गर्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ त्यहाँको माहौल देखेर कि त छोडेर जानुहुन्छ कि अपरेसन गर्न सक्नुहुन्न कि त त्यही माहौलमै भेट मिल्नुहुन्छ भएको यति तिनटा हो क्या नाउ नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्रम बिइङ एन आउटसाइडर एउटा नेपाली सिटिजन हुँदाखेरि इट्स अ सेन्स अफ नेसनल प्राइड हो एट दिन अफ द डे होइन हाम्रो एयरलाइन्स हाम्रो फ्ल्याग छ त्यो हिसाबको स्ट्यान्डर्ड छैन भन्ने कुरा आउँछन् जहिले पनि किन मेन्टेन भइरहेको छ भने हेर्दाखेरि सर्भिसको कुरा धेरै कुराहरू आउँछ किनभने यो त एउटा ब्रान्ड क्यारी गरेर छ नि त एउटा नेसनको होइन उसले के अदर एयरलाइन्स जसले चाहिँ एउटा कन्ट्रीको ब्रान्ड क्यारी गरेर छ नाम क्यारी गरेर छ कोही मान्छे त्यो कन्ट्रीमा एन्टर गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट थिङ उसले नोटिस गर्नु त्यो प्लेनबाटै हो नि त 
त्यसपछि एयरपोर्ट आउँछ त्यसपछि रेस्ट अफ द थिङहरू आउँछ यहाँ चाहिँ के भयो भने भन्दा हाम्रो ब्रान्ड चिनाउने फर्स्ट थिङमै भित्र के भइरहेछ मलाई अब थाहा भएन बाहिरबाट देख्दाखेरि नै भिजिबल छ कि स्ट्यान्डर्ड म यसलाई डिनाई गर्दिनँ किन गर्दिनँ भन्दाखेरि पर्टिकुलरली माहौल कसले बनाउनु त हामीहरूले हो कतिवटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको हामीहरू कसरी प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छौँ आफूलाई त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट खेल्छ के आएका लिडरहरूले सेफ्टीलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कुन स्तरमा राख्नुभएको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट छ के यसको ब्यालेन्सिङ किनभने सेफ्टीलाई मात्रै लियो भन्ने पनि कमर्सियली मिट नहुनसक्छ कमर्सियललाई मात्रै लियो भने पनि सेफ्टी मिट हुन नहुनसक्छ के त्यस कारण यसको ब्यालेन्सिङ नै त लिडरसिप हो लाइक तपाईँले भने जस्तै नेपाल एयरलाइन्स चढ्दाखेरि चाहिँ ढुक्क भइन्छ भन्ने पनि त एउटा माहौल छ नि त एटलिस्ट त्यहाँनिर चाहिँ जहाजहरू चाहिँ अलिकति भए पनि राम्ररी मेन्टेन गर्छन् है नभएदेखि थन्काउँछन् थन्काउँछनको अर्को उद्देश्य होला त्यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँ ला तर एटलिस्ट मान्छेको जनमानसको उसमा चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि त नेपाल एयरलाइन भयो भने ढुक्क लाग्छ यार हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड नभएको होइन स्ट्यान्डर्ड नराखेको होइन तपाईँको केमा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टीमा स्ट्यान्डर्ड नभएको भए युरोपले हामीहरूलाई जुन दिन्थ्यो होला र हिजो उनलाई जापानमा उडिरहेको छौँ हामीहरू हामीहरू हङकङदेखि यत्रा सेक्टरहरू गरिरहेको छौँ अस्ट्रेलिया चार्टर गरिरहेको छौँ सो हामीमा क्वालिटी छ भन्ने त त्यहाँबाट देखिसकेको छ त्यसलाई खाली हामीहरूले दर्शाउनु पर्ने त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने र त्यसलाई कुन स्तरमा राख्नुपर्ने भन्ने मात्रै नसकेको होइन र यो कस्तो हो नि पङ्क्चुअलिटी जस्तै कुरो हो क्या एउटा व्यक्ति आउँछ ऊ एभ्री डे अन टाइम त्यहाँ अफिसमा पुग्छ अन टाइम मात्रै अफिसबाट छोड्छ ऊ अर्को हाकिम आउँछ बाह्र बजी गए पनि हुन्छ तर तपाईँलाई त्यति बेला उनीहरू दुईटा हाकिमको राइट र रङ पत्ता लाउनलाई सजिलो हुन्छ जति बेला तपाईँले चाहिँ उनीहरूले गरेका कामको प्रोडक्टिभिटी के हो र त्यहाँको सिस्टम के हो त इट इज रिजल्ट ओरिएन्टेड यो कस्तो हो भनेदेखि म त अफिस जान्छु दस टु पाँच गर्छु घर फर्किन्छु महिना दिनमा तलब आउँछ अर्कोले म घरबाट गर्छु तर मैले चाहिँ काम प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ मैले काम नगरिकन उनीहरूले इभालुएट गरेर मलाई चाहिँ राख्दैन सो हामीहरूले कुन प्रकारको लागि चाहिँ प्रोत्साहन दिइरहेको छौँ यो सबैको समिश्रण हो कि एउटै मात्रै चिजलाई हामीहरूले लिन सक्दैनौँ जस्तो कि सेफ्टीको कुरो गऱ्यौँ वान अफ द सेफेस्ट एयरलाइन्स वान अफ द बेस्ट सर्विस एयरलाइन्स सिङ्गापुर जस्तो हामीहरूले क्याट्रिन सिङ्गापुरको स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी लिन्थ्यौँ हामीहरूले हामीहरूको त्यो क्याट्रिन सर्विसमा तपाईँको हेर्दाखेरि इट वाज सेभेन स्टार सर्विस हिजोका दिनहरूलाई हामीहरूले हेर्ने हो भनेदेखि तर त्यही अहिले एयरलाइन्स अहिले एउटा तपाईँले अघि एउटा शब्द राख्नुभयो त्यसलाई फेरि मैले राख्न कतिको उपयुक्त हुन्छ बस बसको पनि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ बस पनि हेर्नुभयो भनेदेखि लक्जरी बस यो बस त्यो बस भनेर हामीहरू बाहिरको हेऱ्यो भन्दा त योभन्दा पनि बढी हुन्छ त्यसै कारण मिट गर्न नसकेको त हामीहरू होइनौँ भने एउटा म्यानेजर जसले चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी लिएको हुन्छ उसको दायरामा पर्ने कुराहरू होइन यो त्यस कारणले यो चेन्ज हुनलाई त इट विल टेक नो टाइम इफ द लिडरसिप जाहिर मात्रै गर्नुपर्यो लिडरसिपले इफ आई गेट दिस यू आर देयर अदरवाइज आई डोन्ट वान्ट टू सी यू मंत्रीले जाहिर गर्नुपर्यो प्राइम मिनिस्टरले मन्त्रीलाई मन्त्रीले जसलाई राखेको छ सियो मलाई यो यति भित्रमा तपाईँले देखाउनुहोस् एउटा इन्स्टान्ट म तपाईँलाई बताउँछु नाम आई नै हाल्छ पछि एउटा संजोग कस्तो परेको थियो भने मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भयो यो जहाज उड्नु पर्ने बाह्रदेखि सोह्र घन्टा हो यो उडेको छ चार घन्टा आई वान्ट टु सी दिस एयरक्राफ्ट फ्लोन अन दि एयर बाह्र घन्टा होइन भने राजिनामा पठाउनुहोस् 
यूज आज सुर घंटा उड़ो सो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दिने मानस को कमी एक्जैक्टली ये माहौल बिग्रीन देख दिने माहौल को त्यो यो यह कस्तो मात्र भादी यहाँ करप्शन भो या यो तो भो या उस्तो भो भे चर्चा को विषय रहो तर नो जेरो टलरेंस भाई अब जेरो टलरेंस करना तो आप ऐना हेन पे तबजना ब्राइवरी कर अथवा पैसा लीएर कसईला तब एटा स्पेस दिवक अर्क खोज्छनी तब स्ट्रिक भर नो आई वॉन्ट दिस भर सकूँ रही कतई न कतई समथिंग इज रंग तर क्योर नहीं नवस्था हो तो मैं भूदि दिस कैन बी एटा यो पॉइंट कि तब को यहाँ देखि द बल हेज टू बाउंस बैक क्या इस वंस अपन अ टाइम दे वॉज अ फ्लैग कैरियर फॉरगेट एवरीथिंग और नो नट अगेन फ्रम टुमारो अन मैं तब प्रकार के ये भिता में योग कागिर नखा को मंला पो तो कमाने कसरी भाई त तर जागिर कर सीफ्ट करने मात्र हो एयरलाइंस ने तो मैक्सिम कमा हमीर रेकर्ड में देखी सक्यूं तो मैक्सिम ठा में गई भेखी सक्यूं जो बेला मंले साइकिल देखा थे बेला ट्विनेटर जस्तु जहाज देखा थे तस्त भ फिर अर्क इन अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय उड़ान में तब को दुबई में ज्यादा खेल पुरानो सेवेन ओ सेवेन सेवेन टू सेवेन फोकर यो जहाज देखने बेला में दे सो दी सेवेन फाइव सेवेन वाओ नेपाल कस्तो धनी देश रहे यार सोफिस्टिकेटेड अलग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेवेन फाइव सेवेन लेकर आए यो किर्सिने यो हमी जस्त मं के पाला में भग सो वी हेव टू एप्रिशिएट दो सीनियर्स जल्द आज छीर एंड वी हेव टू डिशिप्लिन द जुनियर्स तर तो आपू सुधर पेसकार पोटेन्शियलिटी ह्यूज स्पेस खाली आपू बट सुरू करूं विदिन ये भि में चार वर्ष को कोर्स होने सीईओ आए चार वर्ष को कोस में एटलिस्ट एक वर्ष भि में यह दुई वर्ष में यह भाई तो हो रन कर तब एटा लो मैं वर्ड कति को सान्दर्भिक हो तब हेन हो सब एक्जिक्यूटिव एटा कोठा में राखदीन बंद कर एयरलाइन्स चलि सायद झंडा चलना मंत्री देखि हाई एटलिस्ट इंटरवेन्सन तो होते क्योंकि इसलिए गिरो काम को तबा सीस्टम दिवक ये उड़ने ठा में उड़ी रह पब्लिक लगि एटलिस्ट इंटरवेन्सन होते हैं एटलिस्ट करप्शन करने मं हो एटलिस्ट इस डिविएट करने ठा तो रहें क्योंकि काम करने मं तो खाली उन्नीर डिशिप्लिन बनाने मात्र हो सक यह खत्म भैस मोटा ऊ जोड़ चाहूँ सन्दर्भ सन्दर्भ लिक्वांग सिंगापुर एयरलाइंस ये भाई गए गुजरे को थी होगा अवस्था में करप्शन ब्राइवरी क्योंकि बेला को गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन नहींस्त थी बाहर को पार्टी धे आने इन्फ्लुएंस धे होने तर लिक्वांग एटाले इफ यू डू दिस आई एम गोइंग टू लेट गो अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन क्लिप्स हेन न फ्रम दैट डे आई मीन इट वॉज लाइक अमेरिक वहां आपको टीम में भाई मिनिस्टर लेल पठाईदी भू से नो आई कैन नट टोलरेट होल सिस्टम में एंटी करप्शन होल जेनेरेशन में हेन अब अंगापुर में 
नोमिनल यो त कसैले गरेको हो नि त व्यक्तिले भनिसकेपछि थाहा छ त हाम्रो लिडरहरू त झन् जेल नेल अनि त्यसपछि सङ्घर्ष रे त्यसपछि यो कन्फ्लिक्ट ऊ कन्फ्लिक्ट बाट खारिएर आएका होइनन् यिनीहरूलाई सबैले सेफ ल्यान्डिङ गरिसकेपछि त एटलिस्ट अब चाहिँ नगरौँ न अब चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रेट एन्ड फरवर्ड बनाएर देखाऊँ भन्यो भने त नाम त उहाँहरूकै हो नि मैले भन्छु कि मैले आफूले बसेको बेलामा काम गर्न सके सकेन अप्रिसिएट गर्नु छ गर्नुहोस् गर्न सक्नु नगो नगर्नुहोस् तर त्योभन्दा राम्रो गरेर देखाउनुहोस् न तिमीले गरेको भन्दा मैले दस गुना राम्रो गरेँ भन्नुहोस् न यो लागू होस् त मन्त्रीकामा पनि अथवा सचिवकामा पनि अथवा सिईओमा पनि आफै भन्दैन र भने कोही पनि व्यक्तिले एउटा काम गर्छ भनेदेखि ऊ भन्दा दसवटा काम गरेर देखाओस् न त्यसै कारणले हामीहरूले यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीहरूले अलिकति पनि नेगेटिभ कुरो गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो मेरो विरोधी यो होइन कि उसले मेरो आँखा खोलिदियो एटलिस्ट मैले सुधार गर्ने एउटा ठाउँ पाएँ यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्यो भन्ने त्यो पोजिटिभ माइन्ड छैन क्या तपाईँको यूभन्दा पतित वा पतन हुने ठाउँ छ र भनेर लिडरहरूलाई पोलिटिसियनहरूलाई यहाँ त हरेकले सबै प्रष्ट रूपले मिडियामा भनिसक्नु भयो यहाँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ नेपाल एयरलाइन्समा यो हुन्छ यदि स्क्यान्डल हुन्छ इन्जिनमा यो गरिन्छ यहाँबाट यति गर्छ जिएसए गर्दाखेरि अनि के चाहिँ हिडेन छ त अब पावर पनि उहाँहरूसँग छ पोस्ट पनि उहाँहरूसँग छ त्यस कारणले एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि इफ यू गो अन लिसनिङ सुनेर मात्रै बस्नु भयो भनेदेखि यू विल रिच नो वेर देर ह्याज टू बी अ टाइम टू से स्टप जस्ट फिनिश दिस नाउ जुन भन्नुभयो यसको डाउनफल नेपाल एयरलाइन्सको डाउनफल भनेको डेमोक्रेसी पछि हुन थाल्यो भनेर एनी पर्टिकुलर इभेन्ट जसले ट्रिगर गऱ्यो यो सबै कुराहरू किनभने चाहिँ यो अल अफ अ सडन त एकैचोटि त भएको होइन इट इज अ सिरिज अफ इभेन्ट ओके यसमा एक्ज्याक्टली डेटलाई मैले त्यति मेमोराइज नगरो गर्नु नसकौँला तपाईँको कुनै पनि कान्डहरू लौडा कान्ड चेजेर कान्ड त्यसपछि तपाईँको धमिजा कांड साउथ वेस्ट चाइना कांड सब एक न एक ठाम गए तो ते कमीशनक कुरो आगे पैसा पठाओ मं थे पैसा खाइद यो गयो यो भो ते खाइद तेस कारण ठाव दिए क्या गवर्न लड़ सिक हिजो तस्त भि तो अब अब आऊँदा दिन इस कर न भाई तो ठाव हो जस्तो कि अघि मैले भनिहाले नि अहिले हामीहरूले नयाँ जहाज ल्याउने भन्ने छ नि प्रेस गर्नु पर्यो हो हुनु पर्छ प्लिज तर एटलिस्ट के भन्नु पर्यो भने त्यसले खाना दिएको कति थियो र अब कति दिन्छ भन्ने त एटलिस्ट एउटा निकाल्नु पर्यो नि त न अर्को कुरा आउनु भनेको यत्रो बिकज दिस इज अ ह्युज फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट हो नि त सो यत्रो फन्ड्स युटिलाइज गर्दा एउटा एउटा ठाउँतिर मोड्दाखेरि हामीले पहिला सुरु सेल्फ असेसमेन्ट पनि त गर्नुपर्छ होला नि त कि हामीसँग भएको रिसोर्स कतिको युटिलाइजेसन भइरहेको छ या पुगि नपुगे र वी निड समथिङ एल्स भन्ने कुरा हो कि के भने चाहिँ अहिले द अमाउन्ट अफ प्लेन्स दट वी ह्याभ त्यो के सबै युटिलाइज भएर नपुगेर हामीले अरू ल्याउनु खोज्या हो हेर्नु त तपाईँले प्रश्नमै उत्तर गरिसक्नु प्रश्नमै उत्तर छ हामीले बढाउन किन खोजेको हामीहरूको चाहिँ मार्केट यति बढ्यो हामीहरूसँग कमी जहाजको कमी भयो त्यो मार्केट हामीहरूले चाहिँ लिन सकिरहेका छैनौँ त्यसै कारणले एटलिस्ट त्यो त जस्टिफाई हुनुपर्यो नि त त्यही कारण अघि मैले भने नि कुनै पनि प्लानिङ लिएर आउँछन् कुनै पनि जहाजहरू इन्डक्सनको कुरा आउँछ एटलिस्ट अब आउने दिनहरूमा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी लिएर यसले चाहिँ बिजनेस गर्न सकेन भने आई एम रिस्पोन्सिबल भन्ने एउटा ठाउँ त देखाउनु पऱ्यो नि भोलि गएर म त्यहाँ सिईओ भएँ 
भने मैले लेख्छु यसले यति भित्रमा यसरी काम गर्न दिएको खण्डमा यति कमाउँछ भनेर त्यो कमाउँछ भनेर लेख्नको लागि त तपाईले त्यतिकै मनगणन त लेख्ने त होइन नि त बाबा काठमाडौँबाट दोहासम्म कति जना पेसेन्जरको फ्लो छ कतिवटा एयरक्राफ्ट छ कतिवटाले बोक्दाखेरि पेसेन्जरले सुविधा पाइरहेको छ र मैले कतिवटा बढाउँदाखेरि चाहिँ एडजस्ट हुन सक्छ एटलिस्ट यो त यथार्थ हो नि त त्यस कारण मैं भी के भाई तो भादा खेल तबले तीति तो स्टडी करो को अवस्था में हमीर के को जरूरी है दुईटा जहाज हेन म फिर भी भू हिजो बोइंग थी राम काम करस पच्चीस एयर बस आगे राम काम कर हमीर सर्वाइव कर दिन भादा खेल यो नाने तो थकाने भाग तो अवस्था हेन तो झन क बिकराल देखि तेस कारण अगले आएर हमीर तो निलि कति एक्सपर्ट ने ये नाफा भो ये घाटा भो नि तर ते रिजन को अकाउंटेबिलिटी तो कस लिखे नभियली एवं कुरो के होता तिजनेस स्ट्रैटेजी कसरी अपना भाई कुरो में भर पर्च जस्तु कि तैं लुगा को थान लेकर आने भ र तपाईले मार्केट को कंपिटिशन हेरेर के गर्नु भयो भने देखिन एउटा लुगामा मैले एक पैसा मात्रै लिए भने मैले 100 वटा लुगा बेचे भने मात्रै मलाई एउटा सर्टेन अमाउन्ट आउँछ है त्यो त थाहा हुन्छ नि त एकै पल्ट हामीले जम्प गरेर त हुँदैन नि त त्यसकारणले मैले इट्स अ ओपन स्टोरी हेर्नुस प्राइभेट एयरलाइन्स जहाज मगै छ एटीआर जस्तों जहाज लिया क्रूला राम पैसा देख इंजीनियर लाइट में पैसा देख माहौल में मोटिवेट कसरी करने सब हतकंड अपनाएक उम्र कर एयरलाइंस को हक में आएर चाहे ये सब फेड भर जा एकदम पूरे इरेज भर जा तेस कारण के देखिन मैं अगि एटा थे घर में थन्काएर राखे रा, मेरे बिजनेस भैन सटर खोलू तमन बेचना लिहान पांच बजे देखि बेलका पांच बजेसम काम करूर्ने तब गए बाहर बजे हल्दीद जानू और तीन बजे तब बंद कर सटर भाई घाटा भो भटेबिलिटी पेरेंट्स लिखने है थप्पड़ हाँ पर्ने है तेस कारण यहाँ कमी कमजोरी आपू बट हर आपूला नहीं निल तेस पच्चीस पोटेन्सिटी एकदम धेरे मैं भनी हाँ हमीर को अलग पोटेन्सिटी हेने वो देखि तो तब को एट जस्ट सरफेस कुरा करूँ हाई एट डेप्थ में होना हम विद्यार्थी चाइना व अस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे मैक्सिम जाने अस्ट्रेलिया हो बिचारा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान को लगी ड्रैगन एयर चढ़े हंगकंग गए जालेसिया चढ़े मलेसिया भर जा सींगापुर एयरलाइन चढ़े सींगापुर भर जा दिल्ली भर बम्बे भर बैंगलोर भर हुआ कटार चढ़े कतार गए मस्ट्रेलिया जीता खेल नाफा कमा हम सोचे जान कि नसक्ने रुईटा जहाज लेकर हमें अस्ट्रेलिया और अमेरिका को परिकल्पना करने कराने कस्ता तब को एटलिस्ट एवं जहाज मैं पठाई सके यहाँ के रहन हई मैं ते कारण देर हेज टू बी समथिंग हियर भाई तो सोच् पी पो तो सोचे अनु अनुरूप को तब बिजनेस कर सकूँ तो सो पठा सकने कारण से पठा न सकने कारण इक्विपमेंट ना इक्विपमेंट नहीं हमीस क्योंकि दुईटा जहाज लाइन जो प्रकार के हमें काम कर एटा इक्विपमेंट बस्ने बितिक तब को सब डिस्ट्रोय आई मीन पूरे हेवायर जान सैक्टर भाई तब इस सोच्स त मेरे अलग कमी कमजोरी कुन ठा में इंटरनेशनल में इंटरनेशनल में मैं बड़ी पैसा खर्च हो डोमेस्टिक एटलिस्ट डोमेस्टिक सो फेज वाइज करूं न कें सब तीर हाथ हाँ मार्केट डिस्ट्रॉय कर मैं एवं फेज बड़ सुरू करूं न हमीर को एवं सोर्स के हो ग्राउंड हैंडलिंग बेस्ट ग्राउंड हैंडलिंग भाई नाम आओस् न इस अज कम 
तस्ते कर एयरलाइंस को अरुण सोर्सेज क्या तस्ता इंट्रोड्यूस करूँ हमीर ते पच्चीस इक्विपमेंट को हमीर साँच अस्ट्रेलिया रमेरिका को कुरो करने हो जहाज हो रहा जहाज उड़ाउन को लगी तो मैन पावर अनइम्प्लॉइड नेपाली तेरी राख् टाटा अपर्चुनिटी दिपर न अपर्चुनिटी तो आपू ले दिए होद एक्सप्लोर मार्केट देखिद भेखी सको त आज बुद्ध एयर को कैंटा जहाज हे एप्रिशिएट कर श्री को हेन सौर्य को हेन यटी को हेन हिमालयन दुईटा तीन टा एटा जहाज बड़ सुरू कर हिमालयन अक्सपैंड करने सोच राखी तीक तो होने हो सो so, एटा गवर्नमेंट को फ्लैग कैरियर ने क्यों तो ब्रड सोचाई नराखने तेस कारण के तब को बिजनेस गयो धरला सेल्टर दिन सकता क्या एटा एयरलाइंस मत भाई इंसुरेन्स ट्रावल एजेंसी होटल ट्रेकिंग तब तो एवं नाम लिन्स एफिलेटेड छ एयरलाइंस एवटा नाम मत लिन्न बिजनेस को एफिलेटेड हमीर तो कारगो हेन पैला जमन कारगो यो ऊ लुफ्तान के आई हेन तो छेन कारण हमीर के मार्केट ओपेन कर दून पे हमीर एवटा ने मात्र होने कि सब कमाओस् रेस में हमीर एट सशक्त रूप से कर सकूं भन्नपर् डोमेस्टिक झन हमीर अरु एयरलाइंस एयरलाइंस प्रमोट कर सकूप क्या रिटरनेशनल में हमीर को डोमेस्टिकली अल्लेम एट हिमालय मत होना यहाँ चाहे धेरे एक्सपैंड करने ठावे वाइन तर कंसनट्रेट बड़ी फोकस करने नाउ एट प्रेजेंट हम रफली क्या पर्सेंटेज अफ प्लेन्स ग्राउंडेड फ्लेक्सिबल छ एकदम ये कस्त अभियली मैं तो ग्राफ हे अनप्रेडिक्टेबल देखिए क्या यो ग्राउंडिंग होने प्रक्रिया अलग बढ़्द देखे ये कस्तो भि एट सीस्टम में नलागिकन नहीं मेरे कमजोरी भन न मैं कें जहाज फुल स्विंग में उड़ेन भाई हमीरस पाइलट छेन ते हो रईलट न भर नहीं हो रही है मैं एवटा एवटा तब एक्सक्यूज देखो किके तस्ते तब भाल मेन्टेनेंस को मेन्टेनेंस में के होता भर्खर गए आए को जहाज फिर मेन्टेनेंस के फर्क आने पे ये घाटा भो हमीर को टीम एयरलाइंस को टीम से ये सशक्त होती प्रोएक्टिव हो कि हमीर यो भाई खंड में हमीर इस ट्रांसिट कर इमिडिएटली ये भिता में हमीर जहाज उड़ाई सकू पर्ने अंटिल एंड अनलेस अनफर्चुनेट सीचुएसन होने तर यहाँ अगि मैं भाई नहीं काम करने माहौल क्रिएट कर दे पो तो मं मोटिवेट होद्देश्य कुन ठा ओगटे बस मं भाई रही कंट्रोवर्सी के भू तो करप्सन जहाज यो ठा में गयो मरम्मत करना गई जहाज ये घाटा भो यो ठा में गए यो भो हम पढ़ी रख तेस कारण ये आर्टिफिशियल भू मैं हमीर सुधार करते लान सकता है रिक्विपमेंट को कमी अभियली हो तब को तो इक्विपमेंट को कमी चाहे कसरी परिपूर्ति करने भादा खेल तब को आपको गोल अनुसार को हमीर मुंट कर जस्तु कि प्राइवेट में सजी क्या प्राइवेट में ओके भोलिदि प्राइजिंग योग कर ये सब्सिडीज हो यो यो प्रोग्राम लेकर आओ यो यो प्रोग्राम बड़ी हमीर पैसेंजर आकर्षण करो यो 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 भिमिडिएटली हमें डिशीजन हो वेराज तई चीज नेपाल एयरलाइंस ने करूपर्य इट हेज टू गो थ्रू सेवरल प्रोसिजर्स जो प्रोसिजर बड़ी मानी के ठाँचन भिन्न यो तो मेरे घर में गुन पर्दन के टगू धुआने रो माहौल कस्त भैस नट टू ब्लेम एवरी वन नट टू ब्लेम एवरी वन देर आर सो गुड पीपल एक्सपर्ट्स तर 
माहौल से छोटे समय में पैसा कमाने को भाई सुखियो। बने विषय छोटे समय में महिले से बनाऊनु परसा वनेरा माथी लीडरशिप देखिन नहीं आऊंसा बन देखिन अनि काम को बारे में अथवा लॉन्ग टर्म को सोचाए राखेरा प्लान बद्ध तरीका ले कोली कर सकता। तीस काल महिले बने नहीं ट्रांसपेरेंट सब भाई पढ़ी सके का समाज में ले कती करप्शन कुन ठाम बड़ा उनसा की के उनसा बन्नी पेन पढ़ी सके का सम यो पनी था सा कि इंटरनेशनली हमें लाई जांच को कमी बाय को नाले हमें ले यो एक्सपेंड करना सके का सही ना अन्य तीस तो व्यक्ति आउनु पड़े जल्ले इम्मीडिएटली तू गैप लाई से फुलफिल कर देनु पड़े रामरो न रामरो ठीक थियो ठीक थिए ना माने तो आपने ढामा सा तर ऐसो बिजार करने से सेवेन फाइव सेवेन आउं दाहर बिन तो कंट्रोवर्सी पाया लानी पची तेज चीज लाइक ये बनी हमें ले इट वाज़ वर्क हॉर्स हमें ले यस्तो रामरो गरे फ्रैंकफर्ट समन गरे लंडन समन तेले ती गरे हमें ले एक पल्ट अपनी डिफ़ॉल्ट � इति मौगो मा लायो इति त्यों त्यों वाला पंत थियों नहीं तरह है ना उस तो एक पल्ट बाहर है मानो विषय ऑयले हर एक पल्ट तीर ना सके ना रीड को बाहर से ही बॉर्डर ही गोए किन आएगो तो रो योटा माहौल त्यों पंत सा ना आएगो बोलता है यो चांन खत्म थियो बन्नी पंत सांता मानो विषय मैं ले बन्ना फिर � सत्ताईस वर्ष पशी आए को जून जून निकाय ले जीजी गर्म पर से तेता गर्दे जाऊँ तो रा दिल लाई रोके रा अथवा क्या लगाए रा थनकाए रा तीसरी नगर दियो एटलिस्ट ये लाई चलनी ये उड़ा अवस्था माहौल क्रिएट कर दियो अनि एक्सपेंशन बने को ता तबे को डिमांड और सप्लाई जस्ते तो अनि डेली फ्लाइट कि� कि नन पैसेंजर तो इतनी देरी दिखे उन्हें ये जो डेली फ्लाइट यार ना जो हमें ले रॉयल अथवा गोल्डन एज बने रजून मानते हो डेली वड़ा आऊं थे कुन होटल में हमें ले प्रमोशन दिन दियो उन्हें रो गैमलिंग त्याने रिखेलने जाते गैमलिंग अथवा कतई जाने टूर रेड में जाने अथवा उसमें औरो एयरलाइंस ले मकाउ जानता है कि चाइना वाले एक पल्टो मात्रे जान दिन सा अथवा देरी से रिस्ट्रिक्शन मान जे बाहर निकले रा इंडिया आया रा नेपाल आया रा और उठाम आया रा तेजस्वी सी मकाउ सी यू कैन्ट सी आई मीन यू यू मार्केट्स हैं यू वनेरा बस ना सक देने के देर आर सो मेनी एक्सप्लोर लीन सकूं एक बार टूल टूल लीन सकूं पड़े हो और अब भाई को व्यक्ति लीडरशिप ले पनी आफू लाई पनी त्यों अनुरूप सलाय मान गर्न सकूं पड़े हो और औरु बड़ा पनी त्यों चाहे लीन सकूं पड़े क्या मुझे बनी आले नहीं यो करप्शन बने को यो चाहे अब डिवीएशन मैनेजमेंट कमजोरी बने को ये बने को चाहे क So, this is the first step of the first stage, first step of the first step. We do not have all self-help resources, but it's the proper utilization of what we have, the infrastructure, the planes, the equipment, everything. So, to ensure that we have to do, why is it dependent upon one person or the CEO of one of us? This is the governing body that we have to properly utilize. What if the CEO fails? Then it fails if there will be another body. कि how does this work airlines को क्या कॉन्टेक्स्ट नो ये सब इतिहास ये वाले हो जस्ट कि लीडरशिप ले तब एको सोल डिसीजन कर दाई ना लीडरशिप ले चाहिए क्यूमुलेटिव फोर्स मिलेर करने हो जस्ट कि उल्ले मार्गर दर्शन दीने हो उल्ले चाहिए क्या करने पर ये बंदे कि लीडरशिप ले चाहिए आपले आपने टीम ले व्यक्त करे का डिसाइड करी से के बीची तो टाइमली उनसे की उन्हें ही ना भन्ने चाहिए यार ने लीडरशिप हो गया लीडरशिप से कौस्तुभ उनसे वन दूसरी प्रकार का उनसे तर त्यों से कुन ठम्मा कौसेरी भन्ने कुरा हो सके 
एटा ठाम में लीडरशिप अगाड़ी बसर अरुला वे आउट दर्क ठाव में लीडरशिप पछाड़ी बसर अरुला अगाड़ी कर लीड कर तर कु ठाम में बस्ने भाई तो लीडरशिप हो जो कि हम सिस्टम में टेन टू फाइव होना मैं काम को बेलुक पूर्ण रूप से यो यो काम मेरे भो या भेन भाइस दिवस भरी मैं दुख पाए मैं ये तो पसिना मेरे एकदम लथरक्रहण भे मेक्स नो सेंस अल्टिमेटली एटा कोसन हो तैं काम सकू या सकू भेन कर यहाँ गए थी जो मैं भो 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 तर अल्टिमेटली के प्राओरिटी दिने भाई काम भो या भेन इस कारण लीडर हेज टू बी दैट जसले मार्गदर्शन कर सकोस् ओके आफ्टर थ्री मंथ्स वी आर गोइंग टू ओपन दिस सेक्टर यो सेक्टर ओपन करना को लगी यो टीम ने इसी करने इफ यू आर नट एबल सेकेंड टीम विल बी अल्टरनेट यू विल टेक ओवर सक मटेंट बताऊँ तब एयरलाइंस भिपनी काम एक्ल छेन क्या टीम वर्क में हो तर यहाँ दोसारोपण भाई तो पर्टिकुलरली पिन पोइंट करें क्या जो कि तब को सेवेन्टी नाइन तक जो अवस्था में एक लाख सन्तानब्बे हजार पैसेंजर तो एवरी इयर फ्लो कर बढ़ते जान पर्ने होने रो पैसेंजर फ्लो तीत न भैई को भे सेवेन्टी टू सेवेन टू अथवा सेवेन फाइव सेवेन को तिरी सकते थे हमें हमें के सोच्पर्यो तो भाग अ धेरे ओपन पोलिशी के मानी तो धेरे आँच ट्रावलर तो बढ़े नीस कारण मैं अगि भले कई करेन एयरलाइन चल रखे हो क्या खाली ये मत हो कि रामस चले प्रोडक्टिविटी आगे या छन उद्देश्य फुलफिल या छेन भाई मात्र हो चल न एजुकेटिव लेवल मंत्री इंटरवेन्सन नगर सब एटा कोठा में बस लेट्स वॉच फर वन मंथ भाई इसी नई चल् क्योंकि एटलिस्ट कसैली न कसैली एटा सिस्टम तो बनाई देखे थे सीस्टम नबना को ठाम में मा मत्र हो क्या नचलने एकादेश में तो हमें नेपाली उखानम भादा खेल हिंग बांधे टागरलो तो अज्ञान तो हिंग बना भाई यू एयरलाइंस तो एट स्टैंडर्ड लेवल में पुगि सकते एयरलाइंस थी ये तो हमी जस्ते व्यक्ति बिगारे एयरलाइंस हो एयरलाइंस राम हो तेस कारण खाली अलग एकाउंटेबिलिटी लीडरशिप लस लीड कर सकूप क्या उन्हीं तब को यो ठाम में करप्सन हो आई डू नट वॉन्ट एनी न्यूज ऑन दिस एयरलाइंस में भैया व्यक्तित्व क्लियरिफाई कर सकता नो दिस इज रंग बिकज अफ दिस अब सब आप सशक्त हो हर एक डिपर्टमेंट को एक्जिक्यूटिव अथवा बोर्ड को एक्जिक्यूटिव अथवा मंत्री सचिव ले मंत्री सचिव में एयरलाइंस मात्र हो वहाँ को बर्डन धेरे क्या होल कंट्री भि को विषय आस कारण नेपाल एयरलाइंस में आबद्ध भर कर अथवा बाहर बड़ एफिलेटेड होने मानी एटलिस्ट यह ये भिता में योग भो प्रब्लम छेन नो हे तो सीरीज अफ इवेंट गोलो गोलो घुमिया घुमिया जस्ते भो क्योंकि एटा लेवल ने उसको सीनियर उ अकाउंटेबल बनाएन उसलाई उसको सीनियर ने अकाउंटेबल बनाए उ उसको सीनियर ने अकाउंटेबल बनाएन एट डेड स्टप भाई चीज क्या कि डेड स्टप भाई चीज नहीं एक्जिस्ट करते हैं होल सीस्टम नहीं एयरलाइंस मात्र हो अब जस्तु कि मैं अगे एटा एक्जापल दी हाल कह के औषधी छो भालेजी ने कि एटलिस्ट पब्लिक में जागर अथवा एप्रिशिएट करने 
माहौल बनो तस्त चीज के हम के कुलमान सिंह जी वहाँ ले जल्ले तो एटा जो फेज दुख पाए फेज बट स्वाट निस्लो क्या सो तब जस्त नहीं या अभियली इफ तो कोडिनेसन प्राइम मिनिस्टर हेज टू से नो नट अगेन अब फ्रम दिस पोइंट हिजोसम जे भाई तो भाग फ्रम टुमारो ऑन आई एम गोन डू दिस आई डू नट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग मलाई मैं तेता को न्यूज अलग चाहे छेन मैं लमो ये करें तो करें है मैं रिजल्ट देखा जहां ते हो रमाई भो तपैंड कर सकूँ तेस कारण मैं अगि भाई एक्जिक्यूटिव बोर्ड में बस्ने व्यक्ति एक्सपर्ट हो तर सिस्टम में कहीं ना कहीं खराब इस मन म आएर चौंतीस वर्ष लगाए यहाँ फर्स्ट टाइम टेबुल में इसी बस गफ कर इसी नहीं मैं दुई चार वा कार्यक्रम में सवेश भर रामस पिन पोइंट ब्लेम कर बिकज अफ दैम बिकज अफ दिस यो कारण चाहे ये भन्न सकते अवस्था में तो झन सुधार कर सजिल होने रहा ये एक्सपर्ट व्यक्तित्व एयरलाइंस में सीईओ बनी सकूक अथवा बाहर आ क्या तेस कारण कस इट इज चेन अफ इफेक्ट चेन अफ कमाण हो बिगा एकदम सजिलो तब चेन ब्रेक कर दून भो माहौल कसरी चाह मोटिवेट भो भादा खेल मैं चापलूसी करें मैं चाह ब्राइवरी दिन सकें मैं उन्नी ये कर दू रही कर दिन सकें अथवा इन्फ्लुएंस मेरे बढ़ो भिन् दैट पर्सन इज गुड ऊँच तो एनवलप भित्र पड़े ऊ जैसे रहन डाइरेक्टली बिकज अफ दिस यो भिन् ए उसे यो भगे यूरोपियन यूनियन को यू को ब्लैकलिस्टेड को बारे में भनी हाल तब को पर्सेंटेज देखाईदीन होना उसे राम हमीर उसे कुरा मनन कर यो वर्ष हमीर टीमवर्क में हर एक एयरलाइंस सीविल एविएसन बसर यी कुरा हमीर कर हमीर कति बेला कर अब चाहे अडिट आने भोन सब बस क्या सीस्टम में लन सकते क्योंकि प्राओरिटी में अर्थोक पर्स क्या तो प्राओरिटी में कहीं आन लास्ट मोमेंट में जब आने भो यो तो भो उस तो अभी प्राओरिटी में राखने चलन क्या तेस कारण कसि एयरलाइंस को होस् अथवा कुछ भी संस्थान को होस् जी लीडरशिप बट लीडरशिपम केन्द्रित भर पर्स के तर डिशिप्लिन्ड स्टाफ अथवा सीस्टम कल्चर भाई वर्किंग कल्चर हो तो इंट्रोड्यूस तो सहज यो कसो भाई मेरे भी पर्सनल पर्सपेक्टिव हे देर लाइक पब्लिकली सब कुछ जो न्यूज पर आई रहो कत कत ठा भई रह इट्स सो ट्रांसपेरेंट एवरीथिंग ओपनमें भैर एट दिस पोइंट तो मैं अचम पढ़् कि अभी कस्त होने रही फर समवन हू इज भेरी होपफुल फर द कंट्री तीत सीम्पल तो होने वाला जस्ट लग मस्ट बी समथिंग अस देर मस्ट बी समथिंग अस जो लगता कि है जैसे कि मैं अगर सोधे तो कति प्लेन ग्राउंडेड र नया प्लेन आने भाग अगड़ी तो कमन सेंस हो हम फुल यूटिलाइज भैर कि रिशोर्सेस नपुगे मंगाई रहा हो कि सीम्पल से जल्द भी भन्न सकने प्रोसेस हो है यो तो स्टुपिडिटी या यो तो केयरलेसनेस तो भैर छेन हो भन्न मन लगे कि मैं जब यह कुछ आ चेन अफ कमाडम इश्यूज भादा खेल एवरी लेवल में करप्सन भैर भादा खेल ये तो सुंदा आगे मैं भी नसुन हो तर भिता के भन मन लगता मे बी यो सीम्पल सल्युसन छेन होती समय को केयरलेसनेस नगर्ला हई भन लग तर घुमी फिर गए मल्टिपल सैक्टर को मल्टिपल इंडस्ट्री को पीपल और बीट ब्यूरोक्रेट्स बीट पीपल इन पोजिशनस कन्वर्सेशन कर एट दिस पोइंट कह कह मोस्ट सेंस में मैं कि रियलाइज करे भाई 
आंसर भाई तेई सीम्पल नहीं हो आउट इन द ओपन नहीं भैर एवरीथिंग इसो सज सरल भाषा में मैं भन्न पर्दा खेल तब को एक बोरा मत चामल दुई चार वा मुसा छि कि हजार बजार सर दुई चार वा मुसा छहने राख्ते कि बुझ्स कारण एवं के हम गईस बीतीस खत्म भैस होना तो अलग आई रह हो रामीर को मैं भनी हाल लिजो तब हे न न्यूज नहीं पढ़ु भि नेपाल एयरलाइंस पूरे घाटा में छाला क्लोज डाउन कर पर्व भाई न्यूज आँच अर्क होना नाफा कमाई रखे अब जहाज कि भाई मैं काम कर व्यक्ति तो ये कम्प्लेक्स बुझ्न को लगी भब्लिक बुझने भन एक दिन पाड़ी हमीर ये खुले भन्न सकते यो सेक्टर में ये हो मेरे एवं सीट को ये होती ये माइल में मैं ये प्रफिट कमाऊँ रही हमीर के बोक ये हो यो यो कारण ग्राउंडेड भैया सा जहाज हम ये भिता में हमें अभितव्य भेस बाहेक तो एवरीथिंग इज अन सेड्यूल नहीं मेन्टेनेंस सेड्यूल में होक्युपमेंट सेड्यूल में हो मैं समय सापेक्ष आपूला परिवर्तन करते लगे तो टीम लाई टीमला हमीर तेरी नहीं मोबलाइज गये पो तो प्रोडक्टिविटी निस्लि एटा खेत जोत्न लगाए मैं लगे टीम लिहान देखि बेलका तब यो कर्नर यो कर्नर यो कर्नर आई वांट दिस वर्क टू बी डन विद इन अ डे भू रही ठा में लगे दसजाना छोड़ दें तो गफ कर बस सो उद्देश्य हो इवनिंग में वाई ये मैं सुनी रखे भाई तो कसले न कसाप अभी यहाँ चाहे स्केप गोटर बनाने चलन क्या धीरे सोझो बुझ् न सकते काम करने अनेर ये समय लाचार हो कि छोड़े जान बाध्य हो कोई अरुण उद्देश्य का छोड़् कोई आपको वेस्टेड इंडिया छोड़् रई चाह बात्मक रूप में क्यों मैं अगि भाजना नराम भावें अल्लेम सर्वाइव कारण तो होनी तर प्रश्न करने तो प्रश्न करूर्थ्यो नी अमीर अब ब्लेम पिन पोइंट कर न सकते कारण के भादा कुन पोइंट लिने तब ल हम न्यायपालिक अथवा न्याय सीस्टम से यह हमीर को गर्व करने ठाव यहाँ यहाँ विश्वास कर सकता भाई ठाव दुईपल्ट सोच् पर्च हम अख्तियार हे यो 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 ठाव क्या वहाँ न्यूज ले तो होनी ती भि का मं नई उप्त भैया रहने तो पेपरमें आगे मैं भनीह नहीं आपू बट सुरू कर आपूल ऐना हेर अब तुम आई एयरलाइंस को हक में मैं अभी भनीह दुई थोक में क्लियर हो या कंट्री लाई फ्लैग क्यारि चाह चाह यो यो कारण चाहिए हमीर यो यो प्रकार ने इस हम अपग्रेड कर क्लियर एट पिक्चर हो करप्शन हो खत्म छोने मात्र भाई तो कहीं पुग्देन अभी करप्शन को प्लेयर ग्राउंड कटाइल कराइदिने फटाइल तो वहाँ नहीं छरे हो भजती केन्द्र हमीर पोलिटिकल लाइफ इलेक्टेड मं सुबह करप्शन भर हमीर ती को सुन सीओ बन को लगी ये अफर कर रही हमें ती को सुन इसी क कमिट ये थोड़े जीएसए को इसी थे हम तीन बड़ा सुन कहीं न कहीं तो तीन जान को समिश्रण देखे छेन रो यो कस्तु पावर में पुग्न को लगी जो स्पेशली इलेक्शन में देखि लार्ज सम अफ इन्वेस्टमेंट चाहिए एट दिस पॉइंट भो ह्यूमन नेचर नहीं हो तो जो टर्म हो वर्किंग टर्म काम होना कि मो मेरे रिटर्न कसरी फिर्ता लिंक जो हम सीस्टम क्रिएट कर सीस्टम ब्रेक न भईक सल्यूसन तो कहीं छेन कि इसो सौर में नहीं तब राख्भ भयना रख क्या एट चौर में साढ़े हेरा राख्भ चर्न लाई रेट खोले एक एकजा आइज भन्न भो 
त्यो यस्तरी हुल आउँछ कि त्यो केटै फोडेर जान्छ के हामीहरूले कस्तो माहौल बनाएका छौँ हिजोको समय जुन हामीहरूले भनिहाल्यौँ गोल्डेन एज र परिवर्तन पछिको समय हामीहरूले कस्तो बनायौँ त यो माहौलमा केलाई चाहिँ हामीहरूले फर्टाइल बनायौँ त केलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि डर भनेको यो एउटा छ हेर्नुहोस् डर भनेको अब सिनियर भएन क्या डर भनेको ती जुनियरहरू जसको हामीले आशा गर्न सक्थ्यौँ उनीहरू पनि छोटो समयमा पैसा कमाउनु पर्छ भन्नेमा लाग्यो क्या डर भनेको चाहिँ त्यहाँनिर रह्यो क्या यी व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ एकाउन्टेबल छन् जो चाहिँ पोलिटिकल्ली एफिलेटेड छन् जो चाहिँ मन्त्री पद अथवा कुनै पदमा बसेका छन् न नट पर्टिकुलरली पर्सन तर मेजोरिटी अफ त्यो माहौलले अहिले कस्तो दिएको छ भनेदेखि कति समय हो थाहा छैन इमिडिएटली गऱ्यो भनेदेखि अर्को चुनावमा जित्न सक्छु भनेर जसरी उहाँहरूले सोच राख्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्क त्यसरी नै नभएदेखि त चेन ब्रेक कसरी हुन्छ तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि कुन माहौल भन्ने हुन्छ क्या तपाईँको कुनै कुनै माहौलमा त्यति डिफ्रेन्सेस नगर्ला क्या तब जब पुलिस आर्मी सेक्युरिटी को कुरो गर्छौ नि देयर ह्याज टु बी अ चेन अफ कमान्ड तपाईँले एउटा ब्रेक गर्नुहोस् द होल सिस्टम इज गन त्यस्तै गरे यसमा पनि त्यही नै थियो क्या चेन अफ कमान्ड यति दह्रो थियो स्टेप ल्याडर प्रोग्रेसन खोइ त्यो सबै बिगारे त त्यस कारण मैले भने नि मान्छे बोल्न डराउँछन् किनभने मलाई निकालिदेला मान्छे बोल्न डराउँछन् भोलि अप्ठ्यारो पारिदेला तपाईँको सब्जेक्ट चुज गर्ने हो भने हामीले हवाई विभागको सम्बन्धीमा कुरो गऱ्यौँ हामीहरूले नेपाल एयरलाइन्सको कुरो गऱ्यौँ हामीले सिस्टमको बारेमा कुरो गऱ्यौँ अझ सब्जेक्टका बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने हामीहरू ओपेनली जान सक्छौँ क्या अब किनभने यो भन्दा बियोन्ड छैन दे ह्याभ टु इद क्लोज दिस एयरलाइन्स अर दे ह्याभ टु डु समथिङ कि यो एयरलाइन्स चाहिँ यति एक्सप्यान्ड होस् कि युरोपतिर जाने यो एयरलाइन्स चाहिँ वाउ र त्यसको लागि हेर्नुहोस् आई नो आई एम हन्ड्रेड पर्सेन्ट कि छु कि हाम्रो आन्तरिकमा भएका एयरलाइन्सहरूले हामीहरूलाई एसिस्ट गर्नेछन् किनभने उहाँहरूको मार्केट बढ्नेछ क्या सो यु मेन थिङ हुनु भनेको त पहिला सोच्छु युटिलाइजेसन अफ वट वी ह्याभ हो होइन त्यो एउटा कुरा भइहाल्यो एक्सपेन्सनको लागि के गर्नुपर्छ एक्सपेन्सनको लागि तपाईँले अस्योर्ड हुनुपर्यो पहिला सुरु म मलाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ बेनिफिट छ अथवा यिल्डहरू राम्रो आइरहेको छ र त्यो पोटेन्सियलिटीलाई हामीहरूले मध्यनजर गरिकन हामीहरूले इक्विपमेन्ट त्यो ठाउँमा पठाउन सक्नुपर्यो जस्तो कि अहिले हामीहरूसँग दुईटा एबस थ्री ट्वेन्टी र दुईटा एबस थ्री थर्टी अब यो एउटा ताका हामीहरूसँग दुईटा सेभेन फाइभ पनि थियो भनेपछि हामीहरूले दसवटा सिट भएको जहाजले सत्रहवटा सिट भएको जहाजले उडाउँथ्यौँ भने चालिसवटा सिट भएको जहाजले उडाउँथ्यौँ भने एक सय बह बाउन्नवटा सिट भएकोले एक सय नब्बेवटा बढ्दै जाँदैछ हेर्नुहोस् त क्रम अहिले आएर एक सय सत्तरी चौहत्तर एबस भनेपछि हामीले कसरी सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई दूरी आवश्यकता परेको छ कि मलाई चाहिँ पेलोड हामीलाई त जसरी भए पनि पेलोड बढेर कमाउन सक्नु पर्यो नि त दिल्ली हामीहरूले कति मार्केट छ कति गर्न सकिरहेका छौँ जसरी दिल्ली हामीहरूले दुईपल्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसरी नै अरू कुन कुन मार्केट छ हामीहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्ने त्यसमा हामीहरू एक्सप्यान्ड गर्नको लागि त के चाहियो तपाईँलाई इक्विपमेन्ट चाहियो अहिले नै भनौँ न तपाईँले पेन्डामिकको बेलामा अस्ट्रेलिया पठाउँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिले यति कमायो भनेर मिडियामा आयो भनेपछि यसबाट हामीहरूले के भन्दाखेरि प्यासेन्जर फ्लो यति रहेछ विद्यार्थी यति रहेछ उनीहरूको अभिभावक यति रहेछ हाम्रो चाहिँ जहाज यति भरिन्छ भन्ने त स्योर छौँ नि हामीहरू सो हामीसँग क्यापेसिटी हुने बित्तिकै त्यो ठाउँहरू खुल्छ कि त्यसको लागि अगेन पर्मिटको लागि होइन एभ्रिथिङ पर्मिटहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो प्रोसेस हो यो प्रोसेसमा कुनै ठाउँले ढिलो गर्छ कुनै ठाउँले चाँडै हुन्छ जस्तो कि मैले इभेन्ट एउटा इन्स्टेन्टली बताउँछु हामीहरूले दुईटा सेक्टर एउटा गन्जाउ र एउटा दुबई मलाई भनिएको थियो अनि त्यहाँ हाम्रो टिमले चाहिँ हामीहरूले दुईटामा वर्कआउट गर्दाखेरि हामीहरूले प्रष्ट रूपले के राख्यौँ भनेदेखि तपाईँहरू जसले चाँडै गर्न सक्नुहुन्छ प्रमिट लिनु सक्नुहुन्छ 
हमें त्यो खोल चुके मानियो दुबई ले लेने बीते के दुबई खोलियो तेरा गंजो वाइल्स हैं उन खोले ना तू क्या कारण जो ला तू तो ब्रेक भाई ना जो कंटिन्यूटी में जस्ट के या ऑब्वियसली कौसो उनसे बंद है क्योंकि ये उड़ा व्यक्ति ले मो इतिस दोड़ीन चू बने रा उल्ले उद्देश्य राखे को उन्हीं बने उल्ले निकाल दी सेविस तो और को मान चले को इतिस दोड़ीन से कला था उनसे रा यहाँ को इनस्टेबिलिटी बने नहीं यहाँ को चाहे परिवर्तन जून रैपिड भाई रहे कुछ नहीं � ये सब भी को समिश्रण हो गया तबे ये उड़ा ऐसो विचार करनो सुना तबे ये घर बनाऊं नू भाई बने ये उड़ा घर बनाऊं नू भाई बने कती जाना ले काम पाऊंसन र कमाऊंसन अंते दस वड़ा घर बनाऊं नू बने कती जाना ले कमाऊंसन कमाऊं तो कमाऊंसन ने तबे ले देर ला अपॉर्चुनिटी तो दिन उन्जन दा बालू � से मुझे बने नहीं तेजी कार्य ऐसा मैं कोशिश करूँ देखिए हमें लगा था सा हमें लिए ऑस्ट्रेलिया करने सके कुछ नहीं हुआ हमें लिए चाइना को धेरे रूट ऐरू करने सके कुछ नहीं हुआ हमें लिए सिंगापुर लाई ये वाला ऊर रखे रहा और था मैं करने सके कुछ नहीं हुआ हमें संगा फिट फ्रीडम को ठाउं ऐ तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना लाये मो ऑस्ट्रेलिया चलाऊं सु वानी वानी बनी मो इली पहले परस्न करने वो क्या ली चलाऊं नुन्जा अन कॉलेज चलाऊं नुन्जा वानी से अभी तक यो ता तो टीम बॉस येरा कंपलीटली त्यानेरी ओके यो प्रकार ले आमे लिगोर ने नो मनुंजल समंता उन्हें नंदा रमेरो बनाई को तात्पर्य क्य तीन महीना में यू प्रॉब्लम जाए रोहन दाई ना अब आ बने रह बंदी ने सकनु पड़े हो वही ना बने मो अकाउंटेबल हूँ मोचे राइट ना बंदी जो बने सकनु पड़े हो अन्य ना उद्देश्य फुलफिल होने सा तबे को यार ना सही पॉलिसी बने को चेंज यो चाहे परिवर्तित सा तबे को कस्टम उनसा बंदे किन पानी पौड़ी को आवाज़ उरी आदि बाहर को बोला मान न्यूज़ ना कर लाने मान चले अने मुझे बने को कुने उद्देश्यों को लागी जान सके तर परिवर्तित तो जल्ले बिज़नेस कर सके उल्ले बुझने सकने पड़े इन ता जस्तो के टीशर्ट को बोला मान ये उटा रिनाउन मान से को के बायो उसको टीशर्ट है ना इति देरी बिक्री होना इमी राजा राम ने बोला मैंने बंदे को सिखो कैश गर्ना सकने छह मत आते त्यो बिजनेसमैन में उनसे जल्दी से प्रेडिक गर्ना सक सा जब वह हमेर लिए तेह का सों जब वह बंसन होने लिए है हमेर यो गर्ना सक सों त्यो गर्ना सक सों तो रख कहाँ नहीं रहता जब मन से लाय डॉर कती वेला उनसे था सदा बोला जब ग्रीड उनसे जब भित्र आउन हो जाए अन्य माहौल ले एग्जाम ले रोक सा और को ले रोक सा और को ले रोक सा अन्य कंट्रोवर्सी हो जाए मार्केट बाढ़े रा गौरता पनी खाई न सकने सके यानी उस त्यो एग्जाम्पल दी था खेरी पनी कोई लेकिन डॉर लाख सके माले जस्ट की माले कुकुर मापन्ती तेती सेंस हो जाए अकेले उन सब भाई बंदा लॉयल है मेरे मान सेकेंड आज वो मानसिक बंदा पनी लॉयल ये उड़ा तिति वेला उन्हें रमा हूँ दाई ना जति वेला उल्लाय ट्रेंड करिए कौन दाई ना अथवा सिस्टम में लगाए कौन दाई ना खाना तो पहले एक बरसों को पकाई दिनों रा ओगाई रख दिनों सगड़ा कर सके हम रो ठक गई थी बागु सा हम रो ऐनोस ना इतनी एक्सपेंशन को ठाउं सा सायद यो स्वच्छाई राहे को छोई न होला प्राइवेट एयरलाइंस ले कि नेपाल एयरलाइंस खत्म हुए हुए ने हमें रूप बढ़ सूम मन्ने हम रूप मार्केट से एक्सपेंशन से ही यो खत्म वही दियो बनी है मनेरा उल्लेख ऐसेरी राखे को उन्हों पर सा 
नेपाल एयरलाइंस बढ़ो वाले मार्केट आऊँ सा रा हमेर लाई पनी त्यो चाहे फायदा जाना कौन सा सो त्यो वेस्टर्न इंटरेस्ट की ना तो की ना मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट सा नेपाल एयरलाइंस में मतलब गर्ल्स वाई ना सुनो ना ऐसा सा उद्देश्य की माँ बहुत पर सके जस्तो की मायले कुने ये वड़ा बिजनेस गरे कुछ बने मायले मेरा मानसे हरो अफिलेटेड गर्स के ठाउं ठाउं में रख दिन चुके कौसे ला इनफॉरमेशन कले गर्नो को लाई डाटा जरूर कले गर्नो रखूँगा कौसे लाई रूट डिस्ट्रॉय गर्नो रखूँगा तोर तू मेरो एथिक्स भीतर पर सके मेरा मेरो बिजनेस को लागी मायले गर्ने सामदान दर लेवेद बन सके तेला नेपाल एयरलाइंस लेकिन न गर्ने नेपाल एयरलाइंस ले तू सोचाई कीनो न रखने हमेर हमें ले होटल सांग कर कर करूं हमें ले यो सांग कर कर हमें ले ये लोग छाता तो बनना सकता ना जो पहला बोने का ही थे नहीं ये नया करो ये ना फेरी मतलब नहीं नहीं तेरे कान लिखे सब बंदे किन कमजोरी हमें ले टॉप मोस्ट लाई नहीं आइले ब्लीम करने था टॉप लोस लाई मैं चाहिए लोस तो टॉप मोस्ट लाई बिगाड़ने का आस करने पे नहीं दे रही भाई घर बनाई से के बीची बालुआ बिक्री उनसा रोड़ा बिक्री उनसा ढूंगा बिक्री उनसा बन्ने वही नहीं कि मलाई पहला पसल पसल नू बंदा आगाडी ये ती बुझाई दो किन वाले बोली मेरे रोहन से कि रोहन दाई ये नो तो यूटे मात्री सब्जेक्ट ले यो गांजी को छाई नहीं क्या ये लाफ्टर Make sure this is closed. त्यो योरा आवाज़ तो dictated त्यो योरा बंसा नहीं, not a word अब dictated नो मिला, तर at least त्यो ethics तो उन्हों पर यो नहीं, no not again अब अच्छा ही यो उन्होंने इन्हें तरीका, हमरो leadership लेके मनु पर यो बने, यो उड़ान ऐसे री उड़ सा बंद देखें, I have to see improvement. आज ऐतिहासिक जाना पैसेंट जो थे वो बंद किन बोली ऐतिहासिक जाना बहुत तो पहले ऐतिहासिक पुराण बहुत बने मोटिवेट का आधार ना तो पहले योगरी नहीं से बनने होस ना तेरे कान में ले अगी बने नहीं सब ये बंदा डर लाग दो चाहे यंग जेनरेशन यो करप्शन को योड़ा जून माहौल मा रमाए का सन क्यों डर लाग दो कि न उन्हें नहीं हो गया यो बनो उन्हें सकनी यो डा एनर्जी लेका ही जेनरेशन मंजू नहीं होप करना लाइक का जेनरेशन मनी को यंग होने के उन्हें ले पॉलिटिक मो काम करे रा बॉसे मंदे किन रिटायर हुंदा खेरी मोइले घर बनाऊं ना लोन लेने पर सा तर पॉलिटिकल उसमें एफिलिएटेड भाई मो यो डा नेता भाई मंदे कि� तारा दस परसों मा बीस परसों मा चप्पल लगाया रहा है का नेता है रू आजा मोहल मा पोर पोगर दारी तो पहला ही क्यों मोटिवेट हुन्छा अन यंग जेनरेशन पलायन नो भाई ये डर माहौल हमें ले दिने सकनु पड़े हो अशियोड कर दिने सकनु पड़े हो तो इसका नहीं मायले यो बने नहीं सर्टेन यो आर्टिफिशियल हो एयरलाइंस आई � बात के कुमात्रे हो बाटो एक पलटा राम रोसंगा नवीग्री ने गरी बाटो बनाऊं नहीं हो बंद देखिन तेज़ में देरे ली सुविधा लेने सक्षम के रकमा उन्हें तो मायले वाणी आले जति एक्सपेंशन करने सकियो तित्ती है मेरे लिए देरे लाई बेनिफिट दिनी हो ते कहने लियो कांडा है रोज़ उनसा तो कांडा ह इस बड़ा चाहिए अब यू खाना चाहिए दो दिन नौ दिन ही बने रहूँ पर इंदा और मुझे आगे ये वाला लास्ट मार्केट बंद सुबंद देखें सिंसियर डेडिकेटेड डिक्टेटिंग ये वाला नेचर को कोई ये वाला व्यक्ति आऊँ नहीं हो रहा उल्लेख सही कैलेंडर में मौजू इतनी सम्मन में यू कर सुबंद रखने हो बंद so, we have to do blacklisting, we have to do blacklisting, we have to do blacklisting. So, blacklisting is what is cure, I mean, how does it work? Do you have to do the blacklist in your life? This is a different process, the EU, the European Union. We have to collect certain data, and we have to collect certain 
तो डाटा हेर में डिविएसन अथवा सेफ्टी लाई हेम्पर करने सब्जेक्टर को अब गणना में बड़ी देखना गए को खंड में चाहे उल्लेख से ब्लैकलिस्टेड अथवा ये वाला लिस्टिंग कर रहा है रीज़े ये ब्लैकलिस्टेड करी एको हो बने र भन्ने हो अब तीस को आधार हरू अब थुप्री भाई तब अपनी मेजर से सेफ्टी लाइन ही लिंस होने रहले जस्तो इवेंट हरू अनि तीस पची योगड़ा है योटा सब्जेक्ट इवेंट्स क्रैश � कती को सशक्त जस्तों की रेकमेंडेशन कति को पालना कराने सक उसे जस्तों के डिविएसन बड़ डिविएसन होना नदिन अथवा एयरलाइंस डिविएट नहोस् भन्न को लगी उसे राखे प्रोग्राम्स कति को इफेक्टिव सो so, एटा सब्जेक्ट भाई समिश्रण धेरे सब्जेक्ट जोड़े तर आधा आधार भादा खेल प्राइम फोकस उ सेफ्टीम रहता पैसेंजर को सेफ्टी अब रॉयो ब्लैकलिस्टेड नेपाल योटा एयरलाइंस अथवा योटा रेगुलेटरी बॉडी बंदा पनी जो चाहे क्यूमुलेटिव सिस्टम लाई जान सा तेज कहाँ ले अब त्यो सिस्टम हमेर ले हटाऊनो को लागी त्यो ठाम बड़ा नाम हटाऊनो को लागी चाहे क्यूमुलेटिव फोर्स नहीं लागनु पड़ता एंड इसको रोल चाहे अब सिविल एयरलाइंस है रूसों का समान में गरीब का ना यो यो प्रॉब्लम हो यो यो करो माचे उन्हें ले फोकस करेगा सुन और यो करो चाहे तब यारों बात तो चाहे सुधार चाहेगा सुन ना बात सुधार चाहेगा कुछ अपने त्यों योड़ा अब हमेर कुछ एक अस्तु समान देखें यू बड़ा तो ब्लैकलिस्ट ले ढूंढने बिते के नराम कोई तब मेरो बारे में कौन से लिए नरामरो भाने में नहीं मैं ले एक पल्टा आईना में यारनु पारे और मैं ले सुधार करने शक्ने ठाउं यार में सुधार करना शक्नु पर्सा रा वही ने बने जस्टिफाई करना शक्नु पर्सा मैं ले तेज कहाँ ले एविएशन हरो ऑपरेटर्स हरो सबे मिले रा यो कुरु माध्यमे ले सु तेज कहने ले एटलिस्ट तेल लाई है मतलब जनरल गरीब का ना हमें रूल लाई स्वाउं दो कस्तो उनसा बन्ने करो जस्ट कि मानसून को पहला मार यो जहाज लेते हैं वीएफआर बसने पर से ऐसी उत्तर बने उन्हें इम्पॉसिबल हो तेज कहने हमें रूले कोशिरी चाहिए तेल लाई जस्टिफाई करने ता मैं ये बने आगे बने आले र यो टे ऑपरेटर्स जरूर का कारण न थोड़ा और को वही ना जस्ट कि मैं ले ये उड़ा समझी था खेरी अब आरुनो तेल कती को मेजर पार्ट खेले कुछ आ हवाई विभाग को ये उटा निकाय जिनसे सुरक्षा लाई आ मीन सुरक्षा को संबंधी में काम करने र अन्य बिजनेस करने संबंधी तो उसे डिफरेंस है उन्हों पर शा ब उन्हें ले कोशिश रीति से लाई तबे को जस्टिफाई करें कुछ वही ना मने भोली का आमदा दिन एर में कोशिश रीति लाई से हमें ले निरुक्तोल कर सों वो ये कुरा एर में ले बने सब्जेक्ट के के वो बने ता नौ बसी का ना था आमदा ही ना रे एक्जेक्टली मो अपडेट नौ बाई को उन्हें सक्सु तरा ये उटा चाहिए � it's part of the process. Yeah, it is the part of the process. It's normal. It's actually normal. I don't know. 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 European Union or the EU has a team. We have 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 a team. So, uh, <coughs> general public perception is that, for example, for me, uh, if I hear a plane, yeah, airlines blacklisted, it's you safety up to the mark. So, hey, this plane might not be, airlines might not be as safe. So, brand like what effect you Aircraft brand like what you have to particularly, honor airlines, the whole system like aviation. Aviation, नेपाल मा नेपाल को आकाश बंद होने आमेरो तेस्मासे सुधार चाहेगो सौ बनेगो क्या खास मा 
सुधार करने कल तो भादा खेल जल्ले अपरेट कर उसे रे नि उसे मोनिटर कर आपूला सुधार कर उठाया प्रश्न को जवाब हमीर रामस दिन सक्यूं भि स्वत निस्ल अर्क यूजली वी हियर अबाउट डिलेज एकदम फ्लाइट में एवरी विक और एवरी अदर विक कस कस कहीं न कहीं पोस्ट कर रात देख् कि फ्लाइट डिले भो तो फिर सर्ट अमाउंट अफ टाइम लेने मेजर मेजर डिले भैर होवर्स को यो हो कारण के फ्रिक्वेन्टली रेट में क्या भैर एवं कस्त डिले एबनर्मल है नन नर्मल हो यो जब समन तब अल्टरनेट तब समन तब इस कवर कर सकूँ डिले का कारण जस्तो कि हमीर को कंट्रोल में निका डिले हो जस्तो वेदर एयरपोर्ट क्लोज है कुछ कारण बस तस्ते कर अगिसम ठीक थी अलग कुछ टेक्निकल भैदि तर ते मिटिकेट करने मेकानिजम होता क्या एयरलाइन्सग पर्टिकुलरली इस डिले खंड में हमीर यो करने भाई तेस कारण सेड्यूलिंग प्राय बड़ी फोकस हमीर ये टाइम गये ये स्पेयर कर सकस हमीर यो कर सकेन अर्क जहाज यूटिलाइज कर सकस होने ये भैन तो जहाजला ये आई सके हमें कर सकस भाई प्राय जसो प्क्टिस करने यही नहीं हो धर एयरलाइंस नहीं अब हम कस्तु भि सीमित जहाज का कारण अल्टरनेटिव हमीर को मैं अगि भनीह कुछ हमीर उद्देश्य लीर डेवलप कोई चीज बना चाहूंदि इंस्टेंट तो अवस्था मत हेर कर कि पूरे ब्रॉड माइंडेडली लंग टर्म जो कि अब हमीर था एटा जहाजला हमीर ये घंटा यूटिलाइज ग्यूंदि उस मेन्टेनेंस में पठाने अथवा कई भैलो हमीरस स्पेयर टाइम हो यही नहीं हो यो प्रेडिक्शन भाई को मैं एटा सब्जेक्ट देखाई दिन जिसमें प्रेडिक्ट कर नपरोस् सो तो लीडर जल्ले आने संभाव्य प्रेडिक्ट कर सो चाह प्रिपेयर हो जो कि उदाहरण को लगी एटा पाइलट लिमुलेटर पठाएर हर एक चीज हु प्क्टिस कराइज यो फेलियर भो फेलियर भो 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 फेलियर अथवा कहीं होता खेल अपरझट नहोस् रहा नोस् क्योंकि था नीज करना टाइम लग्ला तर कई चीज कर यूज टू हो सींगल इंजिन भन अथवा फायर भन यो भन ये मैं जस्ट उदाहरण देखो तस्ते कर एयरलाइंस को लगी डिले कुन कुन कारण सकता तेमा एटलिस्ट हमीर के कंट्रोल कर सकने जति तब को सीस्टम में राख दिए डिले कम मिनीमाइज होद रिस्ली मैं अगि भनी हाँ तबसम जबसम स्पेयर पार्ट्स वा तबसम जबसम स्पेयर पार्ट्स मात्र हो कि टेक्निकल सपोर्ट सशक्त होते हैं तबसम यो डिफिकल्टीज फेस कर जो कि मेरे जहाज दुबई पठा थे दुबई में एटा टेक्निकल भो अब हमीर ने दुबई में अल्टरनेट के राखा छूं तस्त सशक्त पार्टी राखा छूं जल्ले हे भेन भी इमिडिएटली अर्क जहाज बट अथवा कुने ठाव स्पेयर पार्ट्स तैंट लेंज कर दी वा मेन्टेन कर दी क्यों आजकल स्पेयर पार्ट राख्तेन त आजकल के भादा खेल एग्रीमेंट कर जल्ले उ जहाज ग्राउंड में ये घंटा भाग बड़ी बस् दीदेन किस कारण मैं भी कंट्रोल कर सकने वा कंट्रोल कर न सकने हम के हम कमजोरी अर्क एयरलाइंस को हायरिंग स्टैंडर्ड कैंडर्ड छाख इसमें हमीर को एवं ठाव चुक्यूं फेज वाइज ट्रेनिंग 
हुन्छ त्यसमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हामीहरूले मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीहरूले कर्मचारीको हकमा दुईटा मेजर एउटा इन्जिनियरिङ एउटा चाहिँ अपरेसन पाइलटको सम्बन्धमा हायरिङको सिस्टम एउटा जेसुकै भए तापनि उनीहरूको डेभलपमेन्ट अथवा ट्रेनिङ प्रोसेसहरू चाहिँ अलग भएको हुनाले त्यो चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्डमै छ त्यसलाई हामीहरूले एउटा के भनेदेखि सराउन्डिङ उसमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एउटा यस वी आर अप टु लेभल भन्ने ठाउँ चाहिँ छ तर मैले अघि भनिहालेँ यसको चाहिँ ऐना के हो त भन्दाखेरि इभेन्ट्सहरू यसको चाहिँ ऐना एउटा ट्रेन गरिसकेका व्यक्ति अथवा पाइलटहरू अथवा इन्जिनियरहरूको काम प्रक्रियाको शैलीमा अवस्थामा चाहिँ कतिवटा इभेन्टहरू भइरहेका छन् कतिवटा त्यस्तो सम त्यस्तो एउटा फेज ट्याकल गर्नुपरेको छ उनीहरूले कसरी ट्याकल गरिरहेका छन् भन्ने एउटा रेकर्ड हुन्छ क्या द मोर टेक्निकल्स भनौँ इभेन्ट्सहरू एन्ड द विक स्ट्यान्डर्ड त्यस कारणले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि मैले आफूले चाहिँ प्रष्ट रूपले भन्दाखेरि चाहिँ यस वी आर अप टु द स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ बेस्ट भनेर म गर्व गर्ने त्यहाँ ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अझ बेस्ट हुन सक्थ्यो अथवा राम्रो हुन सक्थ्यो तर हामीहरू कोही भन्दा कम छैन सो हायरिङको केसमा या यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेनेन्सको केसमा चाहिँ करप्सन छैन समय सापेक्ष तपाईँले के कुरो गर्दाखेरि चाहिँ समय समयमा चाहिँ यो कुन कुरो ननिक्लेको छैन हेर्नुहोस् अभियसली एयरलाइन्स भित्र लुप होल्सहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरो आउँछ अब यो अघि हामीहरूले कुरो गर्दाखेरि सबै ट्रान्सपेरेन्ट छ मैले पनि न्युजमा पढे अनुसार अथवा मिडियाबाट आएको हेरे अनुसार वा त्यहाँ भएको चर्चाहरू सुन्दाखेरि अथवा अहिले त गुगल सर्च गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको यो डिपार्टमेन्टमा कुन कुन करप्सन हुनसक्छ अथवा कुन कुन लोप हल्सहरू छ मेन्टेनेन्समा के के छ हायरिङमा जुन बाहिरबाट लिएर आएको क्रूहरूबाट यति पैसा खायो भन्ने सुन्नुभएको होला होइन अब हामीहरूसँग त्यो मेकानिजम हुनुपर्यो क्या हामीहरूसँग त्यो मेकानिजम हुनुपर्यो जसले चाहिँ त्यसलाई मिटिगेट गरोस् नभएको बेला त सायदै निक्लिन्थ्यो होला नि त न्युज त आउँदैन्थ्यो होला नि त त्यस कारणले हामीहरूले मैले भने नि किन प्रोत्साहित हुन्छ नि त बाहिरबाट ल्याउनलाई किन आफ्नो बनाउँदैन नि त किन बनाएकालाई बाहिर जाने अवस्था क्रिएट गरिदिन्छ नि त किन यहाँ टिक्दैन नि त किन छोडेर जान्छ नि त ए हेर्नु त प्रश्नहरू हामीहरूले नयाँ आउने जेनेरेसनलाई उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि कसरी हामीहरूले सिस्टम बनाएका छौँ चुक्ने भनेकै यस्तैतिर हो अनि न्युज आउने भनेकै यही हो क्या त्यस कारण मैले अघि भनिहालेँ एक्सप्यान्ड भयो भनेदेखि हामीहरूले मोटिभेट गर्न सक्छौँ जस्तो कि फ्लिट एक्सपेन्सन त्यस्तै गरेर सेक्टर एक्सपेन्सन भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई मा म्यान पावरको आवश्यकता पर्छ म एउटा आफैलाई परेको एउटा त्यो इन्स्टेन्ट बताउँछु हिजोको अवस्थामा म ट्विनेटरमा भर्ना भएँ त्यसपछि ट्विनेटरबाट मैले पिलाटोस गर्दै त्यसपछि पन्ध्र वर्षपछि मात्रै म जेट फ्लिटमा आएँ तर कतिपय व्यक्तिहरू इमिडिएटली ट्विनेटरबाट जेट फ्लिटमा दुई चार वर्षमै आए से समय सापेक्ष परिवर्तन भन्छु म त्यसलाई हिजो फ्लिट एक्सपेन्सन भएन जहाजहरू थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएन मलाई पन्ध्र वर्ष लाग्यो अब भोलि गएर हामीहरूले जहाज थप्यौँ अर्को चारवटा भनेपछि त हामीहरूले लिने बित्तिकै उसलाई त हामीहरूले इन्टरनेसनल पठाउनु पऱ्यो नि त सो हामीहरूले लुप होल पनि हामीहरूले नै दिन्छौँ हेर्नुहोस् तर एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अब मैले अघि भनिहालेँ सुधार गर्ने ठाउँ चाहिँ एटलिस्ट यो लुप होलहरू पनि त ट्रान्सपरेन्ट भइसक्यो जुन तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुभयो नि त भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ यो हुन्छ भनेदेखि इमिडिएटली ती अवस्था ती एकाउन्टेबिलिटी लिएर बसेका मेन मेन अकाउन्टेबल पर्सनहरू उनीहरूले आफ्नो काम गरिदियो भने त यो त निर्मूलै हुन्छ नि न्यायालय गएको थिएँ उल्टै दोषीलाई चाहिँ फारुकी गरिदियो भनेर पछि हामीहरूले आश गर्ने कसलाई त 
एटलिस्ट मैं मेरे दायरा में रहोक लाइन सकु बुझे कारण यहाँ कस्त इंडिविजुअलम आधारित रहने भाई क्या अलग हमीर हमीर कह आने लीडरशिप ले कुन उद्देश्य लगने तेस कारण ये नगण्य भू मेन्टेनेंस में होने करप्सन तो रही रहा क्योंकि तो कति कसरी भो जबसम तब सम बना जबसम तब प्ले करते जानू जबसम तब ए स्टैंडर्ड ठावसंग तटैचमेंट कर सकूं तबसम त मैं अगि एट भाल तब मप्ट छू भैं अर्क कसरी स्टैंडर्ड में राखन सकु रण मसंग बिजनेस करने मं मैं हेर उ प्रेडिक कर यो मं यो हई योग ये मैं कुरा करूंगिस्टम में मैं गए अभी होने तो होता कारण मैं भू हमीर कह आने लीडरशिप क्लियर हो प्रष्ट हो अब यो यो मैं जिसरी हमीर अस्ट्रेलिया को कुरो करे हमीर अमेरिका को कुरो करे जबसम हमीरस इक्विपमेंट छाइन तबसम तो होने संभाव्य कम छपनी बिजनेस का ठाव हो तैंसली करप्सन तो हो ट्रांजैक्शन भाई जो पैसा को लेनदेन तर तेल होना दिने या नदिने भाई तीत को कुरो भारण लीडरशिप में भर पर्स कि आई थिंक हम प्रिटमच एवरीथिंग कवर कर सको एनीथिंग एट लास्ट यू वुड लाइक टू एड या कि छुट्टी सर छेन मैं ये मात्र एटा भुटा चाहन्न जो कि एक्सपेरिमेंट कर सकता ठाव हो यो राो स्टैंडर्ड में पुगे एटा संस्थान हो यो यह गोल्डन एज देखि सकते संस्थान हो यो सब भाई ठूल संस्थान जल्ले इम्प्लाइज मैक्सिम नंबर में इम्प्लाइड कर संस्थान जल्ले फरेन करेन्सी अभी शायद मैं अस्त न्यूज में पढ़ा खेल वन अफ दी हाइस्ट स्किल में फरेन करेन्सी अपलचन कर प्राइस भी मंत्रीजूली दूंगा हमीर विगत में फर्क हेने हो नेपाल एयरलाइन जी को अर थे कि तर ते एप्रिशिएट कर सकेन इसलिए दुईटा बड़ चार वा चार वा छा बना अथवा दसवटा बनाए हुए तो अभियली मल्टिप्लाई हो सो इट्स ओपन बुक हमीर लाइक दुईटा चीज ओपेन्ली आई सकता है एटा कह कह करप्सन होद कसरी होद सो आई डोट थिंक अब लीडरशिप में बस का पोलिटिशियन वा तैने सीईओ भर अथवा लीडरशिप ल्यक्ति यो ठा में चाहिए यह हो मैं इसी क्लोज करने भाई सीकाइ रह वहाँ प्रष्ट रूप से नो भाई ठाव आँच जस लग मैं दोसों मार्केट को पोटेन्सिटी हमीर गफ गये ये धेरे हमीर अस्ट्रेलिया रमेरिका गफ कर सट्टा हमीर विद्यार्थी हमीर ये इसी सहूलियत रि एज को ये इसी सहूलियत एटा कुछ प्रोग्राम दिन सक हमें जहाज थप्यूने त त्यो रियलिटी में दिखे सर्विस तो पो रह हमीर अरु को मार्केट डिस्टर्ब कर आपू प्रष्ट हो कि पैला मैं यो यो ठाव में पैसा इन्वेस्ट करें ये प्रडक्शन होने प्रष्ट हो अब क्यों भन्न न रेकमेंडेशन रिपोर्ट हेर सब हेन भोदि तैने रेकमेंडेशन तो लेखा नहीं तेस में अभी कुन राइट कुन रंग भाई तेस हमीर एवं निरुकल के करूपि यो अनकट्रोलेबल करप्सन को प्ले ग्राउंड बने भाई इस बंद कर देर इज अ स्पेस इसलिए राम सकता बयालीसवटा फरेन एयरलाइंस आँसन यहाँ बड़ कमा लगा हम जम्मा चार वा जहाज तो दुईटा मत चालू अथवा तीनटा मत चालू हालत में डोमेस्टिक इज अ गन केस इस कारण यो जहाज बड़े ये पैसा आँस भो तो फिगर में निस्लि नीचे धेरे आँस भो सेक्टर बढ़ाऊ नो सेक्टर बढ़ा को लगी जहाज लिया पोलिशी चेंज हो 
मेरो चलने बेला में म एकदम पैसेंजर फ्लो बढ़े बेला में मसंग जात छेन भाड़ा में लिया पर्यटन मसंग कि क्षमता छि कि लियान पर्यटन हेन न प्रोजेक्ट हे अरब को प्रोजेक्ट बनेर आँस कयरलाइंस को एवटा कुरो में अड़क एवटा जहाज लिया सत्ताईस वर्ष पच्चीस बल्ल 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 जहाज लिया अभी जहाज लियाई सके राम जहाज लिया नराम जहाज लिया भाई में टाउ को खियान को सट्टा बरू ती नि इन्वेस्टिगेशन करूं रो जहाज चलाने माहौल तो बनाईद न चला न सकते खंड में एकाउंटेबल तो बनाओस् इस कारण मंत्री प्रधानमंत्री जी होना सब जो एकाउंटेबल भर बस्तर वहाँ सीम्पल मैं ये हेन पड़े मैं एक्सपेन्सन देखने पड़े मेरे तब कुन प्रकार के तब जान दुई थोक हो रे या प्लान दिए योगन अरे तर यहाँ भेस्टेड इंट्रेस्ट बड़ी भाई क्या इसमें तेस कारण दैट इज नट वर्किंग या लिया मानी प्लान दिए विद इन दिस टाइम आई हेव अ कैलेंडर प्लान विद इन दिस टाइम आई एम गो टू प्रड्यूज यू दि रिजल्ट म यो सेक्टर बढ़ाऊँ भर मात्र भैन ओके नेक्स्ट टू मंथ्स वी आर गोइंग टू इन आई मीन एड दिस सेक्टर नेक्स्ट फोर मंथ्स वी आर गोइंग टू एड दिस सेक्टर भन्न को लगी तो मस जहाज आने प्रक्रिया तो होने सो जहाज आने प्रक्रिया कैंवटा छा कि लियान सकता एवं भाड़ा में लियान सकता एवं तो अवस्था हमें फुलफिल कर लिया सकता हम कुछ बेस्ट उपयुक्त होती बेलासम यह तो निर्कल कर सकूँ तेस कारण मैं भैलेसम जी कंट्रोवर्सी आया नभकन आया छेन होगा जसरी यूले ब्लैकलिस्टेड पोजिटिवली लीएर तेस में वर्कआउट करें ओके नाउ वी हेव फुलफिल्ड अल योर रिक्वायरमेंट्स प्लिज चेक अस अगेन भाई अवस्था क्रिएट नगरुंजलसम ब्लैकलिस्टेड निस्ल जस्त यहाँ भर लीडरशिप ओके दिस इज दी प्लान वी आर गोइंग टू इसी तब इंटरवेन्सन नगर्नोस्र क्लियर वर्ड में भन्न कस रोक् मंत्री ने हे भोलि गए हमीर के अस्ट्रेलिया उड़ाऊ तब डेडलाइन दिवन न उड़ाऊ तो भैन हो तर कर देखा सकूपे तेस कारण भोलि जो दिन आँस तो दिन कें भैन भादा खेल हे न पाइलट को कमी भे न इंजीनियरिंग को कमी भो हमीस तो सपोर्ट छेन ती बेला एकाउंटेबल पर्सन ने कि भूपि तब घर जानु भन्न सकूपे कि सो ये हो हेन दिस इज हमीर के डिस्ट्रोय अथवा हमीर के बिगारे हमीर डिविएट भैया हूं हमीर के कसईला यह ठाब ये आँचर दि सट मैं ये देखा भो तर्क दिन सक्यूं देखि अथवा जस्टिफाई कर काम देखा सक्यूं यो एयरलाइंस अलग साउथ ईस्ट एजिया में बेस्ट एयरलाइंस में गई सकता हेन मैं अगि फिर भी दोहराए यो एयरलाइंस सेफ्टी वाइज यो एयरलाइंस सर्विस वाइज वन अफ द बेस्ट थी सिंगापुर एयरलाइंस अपमोस्ट में सो सिंगापुर एयरलाइंस बड़ हमीर के कैटरिंग करो थी सो जस्ट थिंक दुबई में सेवेन ओ सेवेन सेवेन टू सेवेन अथवा फोकर डीसी टेन तिने उड़ी रखे अवस्था में सेवेन फाइव सेवेन जस्तों सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हमीर लगे देखा तो यही एयरलाइंस ने होने रेस कारण एज में जान को लगी यो सेम सिस्टम जो प्रथा तेल फलो कर नया अलग सशक्त रूप से हमीर के प्रोएक्टिव भर गंदि ये कंट्रोवर्सी इन को कस्तुदी काम कर नदिने मानी मत नि भोलि गए तेल एप्रिशिएट कर हेन फर्स्ट फेज में विरोध भेपी पच्छी आँदा दिन में चेंजेस मं देखे सर्विस तैं पाए तो अभियली निरूम भर जा सो पोटेन्सिटी राम सकता ये भाँच मैं थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच